Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad darra wa sulsilu hatta yaqula ar-rasul Hatta yaqula ar-rasul wal ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah Ala inna nasrallahi qareeb Yas'aluna kamadha yunfiqun Qul ma anfaqtum min qairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal yatama wal masakini wa bin sabil wa ma tafa'alu min khairin fa inna allaha bihi alim Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid সম্মানিত ওলামায়ে কেরাম দূরের এবং কাছের দিনদার সালেহিন মুক্তাকিন ভাই ও বোনেরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে কোটি কোটি শুকরিয়া যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দীর্ঘ এক সপ্তাহ পরে শুক্রবার সালাতুল মাগরিবের পর নদ্দা সরকার বাড়ি জামে মসজিদে বসে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নাজিলকৃত কোরআনে করিম থেকে কয়েকটি আয়াতে করিমার সংক্ষিপ্তভাবে তাফসির করার এবং শোনার তৌফিক দিয়েছেন সেই রব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ধারাবাহিক কোরআনে করিমের তাফসিরে যে সুরা থেকে তাফসির চলছিল সেই সুরাটির নাম হল সুরা আল বাকারা সুরা আল বাকারার দুই শত তেরো নম্বর আয়াতে কারিমা পর্যন্ত আমরা গত তাফসিরে আলোচনা করেছি আজকে সুরা আল বাকারার দুই শত চোদ্দ নম্বর আয়াতে কারিমা থেকে আমাদের তাফসির হবে ইনশা আল্লাহ সুরা আল বাকারা এই সুরাটি কোরআনে করিমের সবচেয়ে বড় সুরা এবং এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবান তালা শরীয়তের অনেকগুলো হুকুম আহাকাম বিধি বিধান বর্ণনা করেছেন যেহেতু এই সুরা মাদানি সুরা আর মাদানি সুরাগুলোর মধ্যেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন বেশি বেশি শরীয়তের হুকুম আহকাম বর্ণনা করেছেন মাক্কি সৌরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক বেশি বেশি দাওয়াত প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন তাওহিদের দাওয়াত রেসালতের দাওয়াত আখেরাতের প্রতি দাওয়াত এগুলোই আল্লাহ পাক বেশি বর্ণনা করেছেন আর মাদানি সৌরাগুলোর মধ্যে তাওহিদ রেসালত আখেরাতের পাশাপাশি বান্দার শরীয়তের হুকুম আহকাম যেগুলো বান্দার জন্য ফরস 
এই জাতীয় শরীরি হুকুম আহকাম আল্লাহ পাক বেশি বর্ণনা করেছেন সুরা আল বাকারার মধ্যে অনেকগুলো শরীরি বিষয় আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছেন আমরা পরবর্তী যে আয়াতগুলোর তাফসির হবে আজকে এই আয়াতে কারিমাগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ আয়াতেই হলো শরীরি হুকুম আহকাম সম্পর্কিত বিষয় দুইশত চোদ্দ নম্বর আয়াত এখানে এক একটি আয়াতে এক একটি শরীর হুকুম আহকাম বিধি বিধান আল্লাহ পাক বর্ণনা করেছে দুইশত চোদ্দ নম্বর আয়াতটি আল্লাহ পাক নাজিল করেন খাব্বাব ইবনে আরাত রাদি আল্লাহ তালহ একজন বড় সাহাবি তিনি ইসলামের প্রথম দিকে নবুয়তের প্রথম দিকে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন তিনি মক্কার মুশিকদের অনেক কাজকর্ম করে দিতেন কিন্তু তারা টাকা পয়সা দিত না কাজ করে যখন শেষ করতেন তখন বলত যে তুমি যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ ইসলামের দিন পরিত্যাগ করো তাহলে টাকা পাইবা আর যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে থাকো মুসলিমদের সাথে থাকো মুমিনদের সাথে থাকো তো কোনো টাকা পয়সা দেওয়া হবে না যত রকমের জুলুম আছে জুলুমের যত প্রকার আছে সমস্ত প্রকারের জুলুম তখন সাহাবাই কেরামের উপরে করা হচ্ছিল মানে এমন জুলুম যে জুলুম আর সহ্য করার মতো নয় সবর ধরার মতো অবস্থা আর নেই নবী সাল্লাহ ইসলাম বাইতুল্লাহর সামনে মক্কার সামনে বসে বসে এই বিষয়গুলো নিয়ে নবী সাল্লাম চিন্তা করতেছিলেন যে সাহাবাই কেরাম যে নির্যাতনের শিকার এবং নবী সাল্লাহ ইসলামকে যে কোনো সময় হত্যার পরিকল্পনা করা হচ্ছে এরকম একটি পরিস্থিতিতে কিভাবে আল্লাহর দিনের প্রচার প্রসার হবে আল্লাহর দিন কায়েম হবে আল্লাহর দিন বিস্তার লাভ করবে জমিনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এই বিষয়গুলো নিয়ে নবী সাল্লাহ ইসলাম চিন্তা করতেছিলেন এমন সময় খাব্বা বিবনে আরাত রাদি আল্লাহ তালু আসলেন এসে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলামকে বললেন আপনি কি আল্লাহর কাছে সাহায্যের জন্য দোয়া করবেন না আপনি কি আমাদের এই নির্যাতন থেকে জুলুম থেকে পরিত্রাণের জন্য আল্লাহর কাছে কি কোনো দোয়া করার দরকার নাই নাকি আল্লাহ রসুলের কাছে এসে এই কথাগুলো খাব্বা বিবনে আরাত রাদি আল্লাহ তালহ বলতেছিলেন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাম কিছুক্ষণ শুনলেন তার কথাবার্তা শোনার পরে নবী সাল্লাম বললেন শোনো শোনো খাব্বা বিবনে আরত তোমাদের পূর্ববর্তী যে মুমিনেরা দুনিয়া থেকে অতিবাহিত হয়েছে সেই মুমিনদের সিলছিলা মুমিনদের তরিকা আর তোমাদের সিলছিলা তোমাদের তরিকা এক তরিকা ওম্মাতা ওই মুমিনদেরকে লোহার চিরুনি দিয়ে তাদের শরীরে আঁচডানো হইতো লোহার চিরুনি দিয়ে শরীরে আঁচডানো হইতো তাদের শরীরের গোস্তগুলো তুলে ফেলা হতো হাড্ডির উপর দিয়ে চিরুনি দিয়ে আঁচডানো হইতো এরপরে তাদেরকে করাত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করা হইতো তাদের শরীরকে খণ্ড বিখণ্ড করা হইতো কিন্তু তোমাদের মধ্যে আজও সেই পরিস্থিতির এখনো তৈরি হয় নাই তোমরা যে জুলুম নির্যাতন স্বীকার করতেছ জুলুম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এই জুলুম এখনো সেই মুমিনদের জুলুমের মতো হয় নাই যেই জুলুমের মতো পরিস্থিতি হইলে আমি আল্লাহ রসুল আল্লাহর কাছে দোয়া করব সে দোয়ার পরিস্থিতি এখনো হয় নাই তখন আল্লাহ সুবানতালা এই সুরা আল বাকারা দুশত চোদ্দ নম্বর আয়াত নাজিল করলেন আয়াত নাজিল করে আল্লাহ পাক বললেন মুমিনেরা তোমরা কি ধারণা করেছ ইমান আনছো আর জান্নাতে চলে যাইবা ইমান আনছি যখন জান্নাতে না যাই আর কই যাব অনেকের ধারণা কিন্তু এরকম ইমান যখন আনছি মুসলমানের ঘরে যখন হইছি জান্নাতে না যাই কই যাব 
নামাজের দরকার নাই আমলের দরকার নাই ইবাদত বন্দেগিরে দরকার নাই ঈমানের খবর দরকার নাই যেহেতু আমার নাম আব্দুল্লাহ আব্দুল করিম আব্দুর রহিম সুতরাং জান্নাত তো আছেই আল্লাহ পাক এই কথাটা বলেছেন আম হাসিব তুম আন তাদখুলুল জান্নাহ তোমরা কি ধারণা করে নিয়েছো যে তোমরা এমনিতে জান্নাতে চলে যাবে ওয়ালাম্মা ইয়াতিকুম মাসালুল লাযিনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম ওই পর্যন্ত আমি আল্লাহ কাউকে জান্নাত দেব না যতক্ষণ পর্যন্ত না পূর্ববর্তী মুমিনদের উপরে যে বিপদ মুসিবত এসেছিল সেই রকম বিপদ মুসিবত তোমাদের উপরেও না আসে পূর্ববর্তী নবীদের উপরে উম্মতদের উপরে যে পরিস্থিতি এসেছিল সেই পরিস্থিতি তোমাদের উপরে না আসা পর্যন্ত জান্নাত পাইবে না তাহলে কি জান্নাত পাওয়া সহজ আল্লাহ পাক বলতেছেন মাসাত হুমুল বাসাউ পূর্ববর্তী নবীদের এবং উম্মতদের অবস্থা হয়েছিল মাসাত হুমুল বাসা আল্লাহ পাক তিনটা বিপদের কথা বলছেন একটা বাসা একটা দররা একটা জুল ঝিলু মাসাত হুমুল বাসা ওই মুমিনদেরকে বিপদ আপদ চতুর্দিক থেকে স্পর্শ করেছিল মানে এমন পরিস্থিতি মুমিনদের তৈরি হয় ডান দিকে তাকাইলেও বিপদ বাম দিকে তাকাইলেও বিপদ সামনে তাকাইলেও বিপদ পিছনে তাকাইলেও বিপদ বিপদ তাদেরকে ঘেরাও করেছিল চতুর্দিক থেকে বাসা বাসা মানে কঠিন কঠিন বিপদ মুসিবত ডানে বামে সামনে পিছনে চতুর্দিকে শুধু বিপদ আর বিপদ দররা তাদেরকে ক্ষতিকর জিনিস এমনভাবে স্পর্শ করেছিল যে মনে হচ্ছে যে সামনে তাদের জন্য বাঘ ভাল্লুক হা করে আছে ভীষণ দিকে দৌড় দিলে সাপ বিচ্ছু হা করে আছে ডাইনে গেলে এরকম বিপজ্জনক জিনিস বামে গেলে এরকম বিপজ্জনক জিনিস বিপদ তো চতুর্দিক থেকে আসতেছে আসার পরে একদিক যদি খোলা থাকতো তো ওইদিকে যাওয়ার রাস্তা থাকতো আল্লাহ পাক বলেছেন মাসা তুমুল চারদিকের কোন দিকে যাওয়ার রাস্তা খোলা নাই চতুর্দিকে দররা ক্ষতিকর জিনিস চতুর্দিক গ্রাস করে রেখেছে মানে পালাইতে গেলে ওই ক্ষতিকর জিনিস গ্রাস করবে তাদের পায়ের মধ্যে কম্পন তৈরি হয়েছিল ভূমিকম্প তৈরি হয়েছিল ভূমিকম্প কখন তৈরি হয় পায়ের মধ্যে ভূমিকম্প পায়ের মধ্যে ভূমিকম্প মানে একটা হলো যুদ্ধের ময়দানে জেহাদের ময়দানে যেখানে আপনি এখানে দাঁড়াইলেই মারা যাবেন যে কোনো মুহূর্তে আপনি শহীদ হবেন তখন আপনার পায়ের মধ্যে কম্পন তৈরি হবে ভূমিকম্প তৈরি হবে জাল জ্বালা তৈরি হবে তারপর ফাঁসির মঞ্চে আপনার গলায় রশি লাগাইতেছে আপনি ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়াচ্ছেন একটু পরে আপনার পায়ের নিচ থেকে ইয়াটা সরে যাবে আপনি এখানে মারা যাবেন এটাকে বলা হয় জাল জ্বালা মানে কম্পন তৈরি হবে পায়ের মধ্যে ওই মুমিনদের এরকম বিপদ ক্ষতিকর জিনিস কম্পন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তখন ওই যুগের ওই রাসুল এবং তার সাথে ইমানদারেরা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে বলছিল মাতা নসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে আমাদের পক্ষে আর সম্ভব না মাতা নসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার দিনের হেফাজত তোমার দিন রক্ষা আমাদের পক্ষে আর দুনিয়াতে সম্ভব না মাতা নসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাহায্য কখন আসবে তখন আল্লাহ পাক আসমান থেকে জবাব দিয়ে বলছিলেন বান্দারা শোনো আমার রাসুল শোনো ইন্না নসর আল্লাহ আমি আল্লাহর সাহায্য একেবারেই নিকটে সামনে সাহাবিদের এইটা ওই নির্যাতন সমান এখনো পৌঁছে নাই পূর্ববর্তী যুগের কওমদের যে নির্যাতন সেটার মতো হয় নাই 
দ্বিতীয় বিষয় হলো রাসুল কখন তোমাদের জন্য দোয়া করবেন খাব্বা বিবনে আর আতাসে বলতেছেন আল্লাহ তাদেরলানা আল্লাহ তাসতানসের হলানা আমাদের জন্য দোয়া করেন আমাদের জন্য সাহায্যের জন্য আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন তা আল্লাহ পাক বলতেছেন ওই কাউমদের পরিস্থিতি যখন তৈরি হবে তখনই রাসুল দোয়া করবেন এখনো রাসুল মাতা নাসরুল্লাহ বলার পরিস্থিতি তৈরি হয়নি আর যখনই আমার রাসুল দোয়া করবেন ওই পরিস্থিতি তৈরি হবে তখনই আমি আল্লাহর জবাব আসবে এই পরিস্থিতি কখন তৈরি হয়েছে বদরের ময়দানে এই আয়াত নাজিলের কিছুদিন পরে বদরের ময়দানে ঠিক এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে জুল জিলু সাহাবাই কেরামের তিনশো তেরো জন সাহাবির পায়ে কম্পন তৈরি হয়েছে জাল জালা তৈরি হয়েছে যে তিনশো তেরো জন সাহাবি নিরস্ত্র সাধারণ সাহাবি নির্যাতিত মজলুম সাহাবি তারা শহীদ হয়ে যাবেন এক কাতারে দাঁড়াইছেন তিনশো তেরো জন আল্লাহ রসুল তিনশো তেরো জনকে এক কাতারে দাঁড় করাইছেন দাঁড় করাই আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতেছেন আল্লাহ আজকে এই বদরের ময়দানে যদি তুমি এই তিনশো তেরো জনকে সহযোগিতা না করো তাহলে আল্লাহ তোমার জমিনে তোমার দিনের নাম নেওয়ার মতো তোমার জিকির করার মতো তোমার জমিনে কোনো লোক পাওয়া যাবে না আজকে এই বদরের ময়দান থেকে ইসলাম নিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে আল্লাহ তোমার সাহায্য তুমি জমিনে পাঠাও মাতা নাসরুল্লাহ আল্লাহ তোমার সাহায্য কোথায় তখন আল্লাহ পাক বললেন যে আমার রাসুল শোনো বদরের ময়দানে হাজার হাজার ফেরস্তা আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে ওই কম্পন তৈরি হওয়ার আগে আল্লাহ ফেরস্তা পাঠায় সাহায্য করেন নাই যে সময় মক্কাতে বেলাল নির্যাতন হচ্ছিল সুমাইয়া রাদি আল্লাহ তালা নির্যাতিত হচ্ছিলেন খাব্বাব রাদি আল্লাহ তালা নির্যাতিত হচ্ছিলেন তখন কিন্তু আল্লাহ ইচ্ছা করলে ফেরস্তা পাঠায় সাহায্য করতে পারতেন কিন্তু তখন মালাইকে পাঠান নাই ফেরস্তা পাঠাইছেন একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে বদরের ময়দানে গিয়ে আল্লাহ পাক দলে দলে আল্লাহর ফেরস্তাদেরকে সহযোগিতার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন তাহলে এই আয়াতে কারিমা থেকে বোঝা যায় যে আল্লাহর দিন আল্লাহর দিনের দাওয়াত আল্লাহর দিনের কাজ করা এটা অনেক কঠিন কাজ আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিতে গেছেন ওই এলাকার লোকেরা সবাই আনি আপনাকে বাসা থেকে রান্না করে আনি খাওয়ায় এটা কোন জাতীয় দাওয়াত একজন নবী ইসলামের ইতিহাসে আদম আলহ ইসলাম থেকে শুরু করে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম পর্যন্ত একজন রাসুল দেখাইতে পারবেন কোন এলাকায় আল্লাহর দিনের দাওয়াত দিতে গেছেন ওই এলাকার মানুষেরা রান্না করে আনি বাসা থেকে রাসুলের খাওয়াইছে সাহাবিদেরকে খাওয়াইছে এরকম নজির কি ইসলামের ইতিহাসে কোনো নবী রাসুলের ইতিহাসে আছে কারণ যেই এলাকায় আম্বি আলহিমুসাল্লাম দাওয়াত দিতে গেছেন সেই এলাকার মানুষ তো সিরিকে লিপ্ত মারি ফিটাই ওখান থেকে দৌড়াইতে কি খাওয়াইবো আবার খাওয়ানো তো দূরের কথা রাসুলকে যেহেতু তাদের চিন্তা চেতনা তাদের আকিদার বিরুদ্ধে কথা বলতেছে নবী রাসুল তারা শেরেক করতেছে নবী রাসুল এসে বলতেছে যে এগুলো শেরেক খবরদার এগুলো করা যাবে না তৌহিদের দিকে আসো তৌহিদুল এবাদ আর দাওয়াত তো দাওয়াত যদি আমি যদি আপনাদের বিরুদ্ধে কথা বলি তাহলে আপনারা কি আমরা আদর করবেন না এখান থেকে বাইর করবেন তাহলে নবী রাসুলদেরকে দুনিয়ার কোথাও গেছেন সবাই আদর করে খাওয়াইছে দাওয়াত দিতে এইরকম ঘটনা আমি আলহিমুসাল্লামের ইতিহাসে নাই এখন যদি কোথাও দাওয়াত দিতে গেছে না মানুষ আপনারা খুব আদর করে বলে যে আল্লাহর অলিরা এসে গেছে আনে খুব খাওয়ায় তাহলে বুঝতে হবে ওই নবী আল্লাহ দাওয়াত আর এই দাওয়াত এক দাওয়াত না কারণ ওই নবী আল্লাহ দাওয়াত দিতে গেলে এরকম সবাই আদর করি আনি খাওয়া তারপরে মসজিদের মধ্যে আপনার ভালো আরামা এসে থাকার ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা আরামে খাওয়া ঘোরাফেরা করা কি আরাম সুন্দর মতে নিরাপদে ঘুমানো নিশ্চিন্ত ঘুমানো এইরকম ঘটনা আমি আলহিমুসাল্লামের যুগে কখনো ঘটে নাই এই জন্য দাওয়াত আগে না তাবলিগ আগে হ্যাঁ প্রথম হলো দাওয়া তারপরে হলো তাবলিগ দাওয়া করবেন কাদেরকে মুসলিম ও মুসলিম সবাইকে আর তাবলিক করবেন কাকে মুসলিমকে দাওয়াতের বিষয়বস্তু হবে তৌহিদ 
এখন যদি মুসলিমও যদি শেরেকের মধ্যে থাকে ওই মুসলিমকেও দাওয়াত দিতে হবে শেরেক ছাড়ার জন্য দাওয়াত তাওহিদুল ইবাদার দাওয়াত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত তাওহিদুল ইবাদা যে ইবাদত হবে একমাত্র আল্লাহ এটার দাওয়াত দিতে হবে শুধু দাওয়াতের বিষয়বস্তু আর কিছু না দাওয়াতের বিষয়বস্তু একটা সেটা হলো তাওহিদের দাওয়াত আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত শেরেক ছাড়ার দাওয়াত কারণ সেরেক এমন একটা জিনিস যে জিনিসের কারণে স্থায়ী জাহান নামে যাইতে হবে তাহলে আগে বাঁচাইতে হবে স্থায়ী জাহান নাম একটা অপরাধ করলে আপনি পাঁচ বছর জাহান নামে যাবেন আরেকটা অপরাধ করলে অনন্তকাল জাহান নামে যাবেন তা আগে কোনটা থেকে বাঁচতে হবে অনন্তকালের তা আগে বাঁচতে হবে তারপরে আসবেন তাবলিক তাবলিক করবেন কিসের তাবলিকের বিষয়বস্তু হবে কি কোরআন এবং সুন্না ওহি তাবলিকের বিষয়বস্তু হল ওহি আপনি যে মানুষগুলো আপনার দাওয়াতে ইসলামে আসছে দিনে আসছে সেরেক ছেড়েছে তৌহিদে এসেছে এই মানুষগুলার কাছে এবার ওহি পৌঁছাই দিবেন তাবলিক মানে পৌঁছাই দেওয়া দাওয়াত মানে আহ্বান করা তাবলিক মানে পৌঁছাই দেওয়া দাওয়াত আর তাবলিক দুটা এক জিনিস না দুটা আলাদা জিনিস দাওয়াত হলো মানুষকে ডাকা আর তাবলিক হলো পৌঁছাই দেওয়া তো ডাকবেন কিসের দিকে আল্লাহর দিকে মানে আল্লাহর তাওহিদের দিকে আল্লাহর দিনের দিকে ডাকবেন আর পৌঁছাই দেওয়া কি পৌঁছাই দিবেন ওহি পৌঁছাই দিবেন মানে কোরআন এবং সুন্না পৌঁছাই দিবেন এই কোরআন এবং সুন্না পৌঁছানোর নাম হলো তাবলিক আর মানুষকে তাওহিদের দিকে ডাকার নাম হলো দাওয়া দাওয়াত শিক্ষিত অশিক্ষিত সব মানুষ করতে পারে কিন্তু তাবলিক আলম ছাড়া করতে পারে না मानसिक तबलिक कर जिन मुस्लिम ना তবে আপনি ডাইরেক্টারে আবার অমুসলিমও ঘোষণা দিতে পারবেন না দেখতেছেন আপনি স্পষ্ট সেরেক করতেছে কুফরি করতেছে ইমান নষ্ট হওয়ার সব বিষয় তার মধ্যে আছে তাও বলতে পারবেন না যে অমুসলিম ভাই কাপের ভাই আসেন আপনার আমি দাওয়াত দিই কথা বলা যাবে না না বলে তাকে তাওহিদের দাওয়াত দিতে হবে আম্বিয়া আলহিমুসালাম যাদের কাছে যেতেন তারা কিন্তু নিজেদেরকে মুসলিম মনে করত তারা নিজেদেরকে কাপের মনে করত না অমুসলিম মনে করত না आल्ला दिन कठिन क्षेत्र सहज मान तबलिक सहज बाणी सहज बाणी सहज बुझा সহজ বলতে বুঝাচ্ছি তাবলিক করবেন তো আপনি যারা তাওহিদ বুঝে তাদের মধ্যে 
তো যারা তাওহিদ বুঝে তারা তো আপনার বিরোধিতা করবে না তারা তো খালি সব সময় আগ্রহী কিভাবে তারা কোরআন জানবে সুন্না জানবে যারা তাওহিদ জানবে কিন্তু দাওয়াত যাদেরকে দিতে যাবেন তাদেরকে দাওয়াত দেওয়াটা অনেক কঠিন কাজ কারণ সে একটা সেরেক করতেছে আপনি যে শেরকের বিরুদ্ধে বলবেন সে তো এটা মেনে নিবে না প্রথমে সে মনে করবে সে সেরেকটা করতেছে তা এবাদত মনে করে সেরেক করতেছে এই জন্য দাওয়াতটা খুব জটিল খুব কঠিন কাজ আর তাবলিকটা আম জনগণের জন্য কঠিন যে কোরআন জানে না সুন্না জানে না কিন্তু ওলামায় কেরাম এই কাজটা করবে যেমন আমরা কোরআনে কেরামের তাফসির করি এটা কি দাওয়াত না তাবলিক এটা তাবলিক আমরা কোরআন মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য তাবলিক করতেছি কোরআন পৌঁছাইতেছি নবী সাল্লাহ আমরা সুন্না পৌঁছাইতেছি এটা তাবলিক এখন যদি আরেকজনকে যিনি কোরআন জানে না ওনাকে যদি এখানে আনি দাঁড় করাই দিই যা ভাই আপনি একটু তাবলিক করেন তো উনি কি তাবলিক করবে আপনাকে উনি তো নিজে কোরআন জানে না সুন্না জানে না উনি আপনাকে সেরেকের তাবলিক করে বসে থাকবে ওহির তাবলিক না করে এই জন্য আম্বিয়া আলহিমুস সালামের সুন্না হলো দাওয়াত সহজ বিষয় না দাওয়াত দিতে গেলে মানুষ কখনো সমাজের মানুষ আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবে না সমাজের মানুষ আপনার বিরোধিতা করবে আল্লাহ ভাগ ওই কথাটা এখানে বলছেন আল্লাহ ইন্দ্রাহ দুশো পনেরো নম্বর আয়াতে আল্লাহ পাক শরীয়তের আরেকটি বিধান বর্ণনা করতেছেন সেটি হলো একজন মুমিন আয় করবেও আল্লাহ সুবান নির্দেশিত রাস্তায় আবার ব্যয় করবেও আল্লাহ নির্দেশিত রাস্তায় আয়ের যেমন শরীয়তের নীতিমালা আছে হালাল উপার্জনের আবার হালাল ব্যয়েরও নীতিমালা আছে ইসলাম এই জন্য তৈয়ামতর ময়দানে যে পাঁচটি প্রশ্ন হবে সেখানে দুইটা প্রশ্ন তোমার সম্পদ কিভাবে ব্যয় করেছ ব্যয়ের হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে অনেকে এই জিনিসটা ভুলে যায় অনেকে মনে করি যে আমরা যে হালাল উপার্জন ফরজ হালাল উপার্জন করতেছে কিন্তু ব্যয়টা হালাল ভাবে করতেছে কিনা সেটা অনেকে লক্ষ্য করে আপনার কাছে একজন আসি বললো যে ভাই এখানে একটা গানের অনুষ্ঠান কর্ম এক হাজার টাকা দেন আপনি খুশি হয়ে দিয়ে দিলেন এই যে আপনি এক হাজার টাকা দিলেন এই এক হাজার টাকা দেওয়া কি হালাল হয়েছে না হারাম হয়েছে হারাম হয়েছে এই এক হাজার টাকার জন্য আপনি আল্লাহর কাছে জবাব দিয়ে করতে হবে আপনি মনে করছেন যে এটা দিয়ে দিলাম পলাবেন খুশি হয়েছে আমাকে হয়তো সভাপতি বানাই দিব এখানে যেহেতু টাকা দিলাম কিন্তু আল্লাহ সুবাহ কাছে আপনাকে এটার হিসাব দিতে হবে সমস্ত ব্যয় মানে যত খরচ করবেন এই খরচের হিসাবও আল্লাহর কাছে দিতে হবে যখন নবী সাল্লাম এই কথা বললেন তখন সাহাবাই কেরাম চিন্তা করতেছিলেন সাহাবাই কেরাম তো গরিব সাহাবি তাদের টাকা পয়সা কম তো সাহাবাই কেরামের অধিকাংশই গরিব তখন তারা চিন্তা করতেছেন আচ্ছা আমার কাছে টাকা আছে একশো খরচ করা দরকার পাঁচ জনের জন্য কার খরচকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে আপনার যদি অনেক টাকা পয়সা থাকে তখন আর হিসাবের দরকার নেই অনেক টাকা আছে এই কিছু মা বাবাকে দিলাম কিছু স্ত্রীকে দিলাম কিছু ছেলে মেয়েরে দিলাম সারে দিকে দিলাম টাকায় হয়েছে অল্প এখন একজনের দিলে আরেকজনের দেওয়া যাবে না কাকে আগে দিবেন আল্লাহ আকবর সাবাই কেরাম এই খরচের ব্যাপারেও হিসাব করে খরচ করতেন যে পাঁচজন আমার কাছ থেকে টাকা চায় এক নম্বরে কাকে দিতে হবে দুই নম্বরে কাকে দিতে হবে তিন নম্বরে কাকে দিতে হবে এই বিষয়ে এসে তারা নবী সালামের কাছে পয়সালা জানতে চেয়েছে আল্লাহ পাক তখন আয়াতে কারি মেনাজিল করে বললেন ইয়াস আলু না কামাদা লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে তারা তাদের সম্পদ কিভাবে খরচ করবে কার জন্য খরচ করবে তাহলে আপনার স্ত্রীরও শাড়ি দরকার মায়েরও শাড়ি দরকার কারটা আগে কিনবেন তাহলে ঈদের সময় ঈদের শাড়ি আগে মায়েরটা কিনতে হবে তারপরে ভাবিরটা কিনবেন কিন্তু আমরা দেখা যায় মাঠটা শেষে ভাবিরটা এক নম্বরে ভাবি তো আগেই হিসাব করে নিয়ে নে যে আমার ঈদের জন্য এত টাকা দেখুন মা কিন্তু কোনোদিন ছেলের কাছে হিসাব করে নে না 
যে বাবা আমার ঈদ আসতেছে আমার এত টাকা লাগবে কোনো মা বলে ছেলের কাছে বরং ছেলে কিনে দিতে চাইলেও মা নে না কিন্তু স্ত্রী আগে হিসাব নিকাশ করে আমার এত টাকা আমার ছেলের এত টাকা মেয়ের এত টাকা বাস পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে আবার ঈদে দিয়ে দাও তুমি কোথায় পাইবা কি এইভাবে আনবা সেটা তোমার ব্যাপার কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা দিয়ে দাও আল্লাহ ফাক বলতেছেন ফালিল ওয়ালেদাইন এক নম্বরে খরচ করতে হবে মা বাবা তারপরে ছেলে মেয়ে স্ত্রী খাওয়াইতেন আর একদিন অবস্থা ঘটেছিল মা বাবা ঘুমাই গেছেন ছেলে মেয়েরা দুধ খাওয়ার জন্য সারা রাত কান্নাকাটি করছে তবুও এই ব্যক্তি ছেলে মেয়েরে খাওয়ায় নাই মা বাবা ঘুম থেকে উঠলে মা বাবাকে খাওয়াই দুধ তারপরে ছেলে মেয়ে খাওয়াইছে এই আমলের সালের টা দিয়ে আল্লাহর কাছে উচিলা দিয়েছেন যে আল্লাহ এটা যদি একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকে আল্লাহ তুমি আমাদের জন্য পাথরটা সরাই দাও সোহান ওইটাই হলো ফালিল ওয়াল দাই তাহলে বোঝা যায় মাছ আছে আজকে রান্না করছে ধরেন তিন পিস এখন মা বাবারে দিলে ছেলে মেয়েরে হয় না ছেলে মেয়েরে দিলে মা বাবারে হয় না তাহলে কারে আগে দিতে হবে মা বাবারে আগে দিতে হবে ছেলে মেয়ের পরে কিন্তু আমরা দেখা যায় মা বাবারে কই যে বুড়া হয়ে গেছে এখন খাইলে কি না খাইলে কি বুড়া হয়ে গেছে বুড়া মানুষ খাইলে কি আর শরীর ইয়া হইব নাকি ছেলে মেয়েরে খাওয়ানো দরকার কিন্তু আল্লাহ বলতেছেন ফালিল ওয়ালে দাই আগে ওই বালো খাবারটা মা বাবাকে দিতে হবে তাহলে ফল মূল আফেল আঙ্গুর কিনে ফিস সাহেবের কাছে আগে না মা বাবার কাছে আগে ফালিল ওয়ালে দাইন এক নম্বর খরচ ফিস সাহেবের জন্য বলা হয় নাই বলা হয়েছে ফালিল ওয়ালে দাইন নতুন গাছে লাউ ধরছে এই লাউটা আগে কে খাবে ফিস সাহেব খাবে না মা বাবা খাবে ফালিল ওয়ালে দাইন আল্লাহ পাক বলছেন মা বাবা খাবে ওয়াল আকরাবিন মা বাবার পরে দুই নম্বরে সিরিয়াল দিছেন আল্লাহ পাক আক্রাবিনের এক নম্বর হল কোল স্বামী স্ত্রী পাঁচ নম্বরে রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজন তাহলে স্ত্রী সিরিয়াল কয় নম্বরে স্বামী সিরিয়াল स्थायी सम्पर्क ভাই বোনের সম্পর্ক কোনোদিন বিচ্ছেদ করা যায় না ভাই বোনে তালাক হয় জি বর্তমানে বেশি তালাক হয় ভাই বোনে ভাই বোনদের সাথে কোনো সম্পর্ক নাই ভাইয়ের সাথে আলাদা বোনের সাথে আলাদা কিন্তু ভাই বোন এদের এরা হলো স্থায়ী সম্পর্ক স্বামী স্ত্রী যে কোনো সময় সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যেতে পারে আজকে ভালো কালকে খারাপ হয়ে যেতে পারে এই জন্য দেখেন আল্লাহ পাক এইভাবে সিরিয়াল দিছেন खरच बंद मुसाफिर खाना थकत विभिन्न जगह कसारी थकत प्रत्येक बाड़ी पास कसारी घर थकत সেখানে মুসাফিরদের থাকার ব্যবস্থা করতো খাওয়ার ব্যবস্থা করতো এখন আর মুসাফিরদের ওইরকম ব্যবস্থাপনা নাই শহরেও নাই গ্রামেও নাই আল্লাহ পাক একটা খাতে রেখেছেন ওয়াবনি সাবিল মুসাফিরের জন্য খরচ 
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم رب العالمين بلن تميز زي كلن كر زنيش كلن كر عمل كلن كر كاس كورونا كنا الله باك شيبه بره أبا قطواسه الله باك أبا قطواسه دوشة شولو نمبر آيات الله باك قتال ربيدان ديسم قتال ماني شنگرام لوراي جهاد جهاد هلو بستاري تو ماني جهاد رمد ده اونك زنيش انتر بوكتا زهاد رمد ستور آسه আর কেতাল হলো জিহাদের একটা অংশ জিহাদের একটা পার্ট কেতালটা সব অবস্থায় হবে না কেতালের একটা চূড়ান্ত রূপ আছে শর্ত আছে শরায়েত আছে এমন একটা পরিস্থিতিতে যাবে যখন আল্লাহর দ্বীন টিকিয়ে রাখার জন্য ইসলাম টিকিয়ে রাখার জন্য যুদ্ধ ছাড়া কোনো বিকল্প নাই যেমন ধরেন ফিলিস্তিনের মুসলমানদের এখন যুদ্ধ ছাড়া কোনো বিকল্প আছে তাদের বাড়ি ঘর সব নিয়ে গেছে তাদের উপরে প্রতিদিন নির্যাতন মানে যেই অল্প একটু আছে হেটার মধ্যেও তাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেন না সেখান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য তো তাদের তো যুদ্ধ ছাড়া উপায় নাই এরকম পরিস্থিতি যদি তৈরি হয় তখন আল্লাহ পাক মুসলিমদেরকে কাতালের বিধান দিয়েছেন কুতিবা আলাইকুমুল কাতাল তোমাদের উপরে কাতাল ফরজ করা হলো ওয়া হুয়া কুরহুল লাকুম অতস কাতালটা তোমাদের কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় কাতাল মানুষের কাছে সবচেয়ে অপছন্দের কারণ মানুষ মরতে চায় না মানুষ দুনিয়াতে বাঁচতে চায় কাতাল হইল মরণের এই একটা অংশ আপনি যুদ্ধ করতে যাওয়া জেহাদ করতে যাওয়া অস্ত্র নিয়ে লড়াই করতে যাওয়া তার অর্থ হলো আপনি সেখানে শহীদ হয়ে যাবেন মৃত্যুর সামনে যাওয়া আল্লাহ বলতেছেন এটা তোমাদের কাছে খুব অপছন্দনীয় বান্দারে অনেক জিনিস তোমরাও পছন্দ করো কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য কল্যাণ কর আবার অনেক জিনিস খুব পছন্দ করো কিন্তু সেটা তোমাদের জন্য ক্ষতি কোনটা তোমার জন্য কল্যাণ কর কোনটা তোমার জন্য ক্ষতি এটা কে জানেন তোমরা গোড়ার ডিমো জানো না কিছুই জানো না আল্লাহ বলতেছেন বান্দা তোমরা কিছুই জানো না তোমাদের জন্য কোনটা ভালো কোনটা খারাপ কোনটা কল্যাণকর কোনটা ক্ষতিকর কিছুই জানো না সব জানেন এই জন্য ভালো মন্দ যেটা আমরা পাই বুঝতে হবে এটা আমার জন্য কল্যাণকর ক্ষতিকর হলে আল্লাহ পাক দিতেন না কল্যাণকর মনে করেই আল্লাহ দিচ্ছেন কিন্তু আমরা অনেক সময় মনে করি এটা এইভাবে না হয় এইভাবে হইলে মনে হয় আমার জন্য কল্যাণকর হইতো আল্লাহ বলতেছেন তুমি বান্দা জানো না আল্লাহর এলেন আমরা তাকদিরের উপরে ইমানের ক্ষেত্রে আলোচনা করছি না একটা হলো এলমুল্লাহ আল্লাহর এলেম সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে তাকদিরের পাঁচটা জিনিসের একটা জিনিস হলো এলমুল্লাহ আল্লাহর এলেম এই আকিদা সঠিক ভাবে থাকতে হবে যে আমার সর্ব ব্যাপারে জ্ঞান আছে এলেম আছে কার আল্লাহর আমি কিছুই জানি না কোনটা আমার জন্য ভালো কোনটা আমার জন্য খারাপ আল্লাহ রসুল সাল্লাম দ্বিতীয় হিজরি রজব মাসে আটজন সাহাবিকে মক্কা এবং মক্কা এবং তায়েফের মধ্যবর্তী নাখলা নামক স্থানে পাঠাইলেন পাটাই বললেন যে কোরাইশদের ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে কোরাইশদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি তোমরা একটু খোঁজ খবর নিয়ে চলে আসবা ওখানে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ করবা না কিন্তু পরিস্থিতি এমন অবস্থা তৈরি হলো এই আটজন সাহাবি শহীদ হয়ে যাচ্ছিলেন তখন তারা সেখানে যুদ্ধ করে এক মুশ্রিকদের একজনকে নিহত করছেন আর বাকিদেরকে একেবারে গ্রেপ্তার করে ধরে বন্দি করে মদিনে নিয়ে আসছেন তো তখন ছিল সাবান মাস দ্বিতীয় হিজড়ির তারা গেছেন রজব মাসে কিন্তু যুদ্ধটা হয়েছে সাবান মাসে আর বদর যুদ্ধ হয়েছে কি মাসে রমজান মাসে এর এক মাস পরেই বদর যুদ্ধের এটা সূত্রপাত নাখলার এই ঘটনা তো তখন মুশিকেরা বলতেছে দেখো এরা বলে যে দিনদার মানুষ এরা বলে যে একবারে ভালো মানুষ এরা দেখি হারাম মাসে যুদ্ধ করে মানে রজব মাসে যুদ্ধ করে আমাদের একজনকে মেরে ফেলছে বাকিদেরকে ধরে নিয়ে গেছে তো এরা তো সবসময় ভালো মানুষের দাবি করে অথচ ভালো মানুষের কি কাজ করলো আসলে কিন্তু তারা রজব মাসে যুদ্ধ করেন নাই যুদ্ধটা করছেন সাবান মাস আচ্ছা ঠিক আছে রজব মাসে যুদ্ধ করা যাবে না ভালো কথা এরা ভালো মানুষ তোমরা যে রজব মাসে এদেরকে আক্রমণ করলে মেরে ফেলতে চাচ্ছ তোমাদের এটা কিছু হইল না 
অর্থাৎ আমরা রজব মাসেও মারতে পারবো কিন্তু তোমরা যেহেতু মুসলিম তোমরা রজব মাসে না অন্য মাসেও মারতে পারবো না তোমরা মারলে তোমরা জঙ্গি তোমরা সন্ত্রাসী তোমরা খারাপ কিন্তু আমরা যদি সারা বছরও মারি তবু আমরা ভালো আমরা কিছু না আল্লাহ পাক তখন এই এই বিষয়টাই নাখলার এই বিষয়টাই দুশো সতের নম্বর আয়ত আল্লাহ পাক তুলে ধরছেন ইয়াস আলু না কান শাহারেল হারাম ফি লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে শাহারে হারামের মধ্যে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা সম্পর্কে মানে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা এটা কেমন যে এরা রজব মাসে যুদ্ধ করলো আল্লাহ পাক বলতেছেন আপনি তাদেরকে বলেন উল কেতাল ফি হে কাবির তাদেরকে বলেন এই হারাম মাসে সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা এটা অবশ্যই বড় গুণা কবিরা গুণা কাতাল ফি হে কাবির এটা কবিরা গুণা কিন্তু তোমরা যেটা করছো সেটা খালি কবিরা গুণা না সেটা আকবারুল কাবায়ের কবিরা গুণারও কবিরা গুণা কবিরা গুণার চেয়েও আরো বড় গুণা সেটা কি মানুষদেরকে আল্লাহর রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা আল্লাহর রাস্তায় বাধা দেওয়া এটা খালি কবিরা গুণা না কবিরা গুণারও বড় গুণা বা কুফরুম বিহি আল্লাহর রাস্তাকে আল্লাহর দিনকে অস্বীকার করা কুফরি করা মুসলিম হওয়ার কারণে তাদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া মানে মনে হচ্ছে মক্কা তোমাদের মালিকানা আছে কাফেরা মুসিকেরা থাকতে পারবো সেখানে মুসলমান থাকতে পারবে না মুসলিমদেরকে তাদের নিজেদের জন্মভূমি মক্কা মোকার রমান সেখান থেকে তোমরা বের করে দিলা তাহলে এখানে আল্লাহ তাদের চারটা অপরাধের কথা বলছে যে এই যে চারটা কাজ করছো এই চারটা অপরাধ ওই হারাম মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও বড় অপরাধ তোমরা যে অপরাধ গুলা করছো এগুলা আকবার বলতেছেন এটা আল্লাহর কাছে ওই হারাম মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও আরো বড় অপরাধ এগুলা আরো বড় অপরাধ তাহলে বড় অপরাধের জন্য ছোট অপরাধ যায় এটাই আল্লাহ পাক বলতেছেন কথাটা বুঝতে পারছেন মানে সাহাবিরা যদি রজব মাসে যুদ্ধ করেও আল্লাহ বলতেছে তারা যায় কাজ করছে আরাম কাজ করে না কারণ তোমরা যে কাজগুলো করছো সেই কাজগুলা ওই কাজের চেয়ে আরো জটিল কাজ আরো বড় কাজ তো সেগুলার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করার জন্য তোমরা রজব মাসে তাদেরকে মেরে ফেলবা আর তারা বলবো যে আলহামদুলিল্লাহ মেরে ফেলুক আমরা আছি আল্লাহ বলতেছেন এখানে এই তোমাদের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এটা যদি আমার সাহাবিরা করেও তাহলে এটা ভালো কাজ করছে তোমরা যে কাজগুলো করতেছ এগুলো হলো ফেতনা এই চারটা কাজকে আল্লাহ নাম দিয়েছেন ফেতনা আল্লাহ বলতেছেন ওয়াল ফেতনা তো আকবারো মিনাল কাত যুদ্ধ করার চেয়ে ফেতনা হলো আরো বড় অপরাধ অনেকে আমরা ফেতনা বুঝি না ফেতনা এবং নাহজুবিল্লাহ বর্তমানে কেউ কেউ সুন্নতকে ফেতনা বলে নাহজুবিল্লাহ আল্লাহ পাক সবাইকে হেদায়ত দান করুক আল্লাহ পাক বুঝার তৌফিক দান করুক সুন্নত সুন্নতের ধরন মানে একটা সুন্না নবী সাল্লামের সুন্না সেই সুন্নাটার মধ্যে হয়তো সুন্নার ধরনটা নিয়ে একটা লাভ কিন্তু সবার মধ্যে এটা সুন্না কিন্তু সুন্নার মতটা মানে ধরনটা নিয়ে একটু একটা লাভ আছে মানে কেউ বলতেছেন যে সুন্নার ধরনটা এটাই সবচেয়ে সহি কেউ বলতেছেন না এই সুন্নাটার ধরন এইভাবে সহি আসলে দুইটাই সহি এখানে দুটাই সহি কারো দৃষ্টিতে এটা সহি কারো দৃষ্টিতে এটা সহি এখন একজন যদি বলে যে আমারটাই সহি ওইটা হইল ফেতনা এখানে নবী সাল্লামের সুন্নাকেই ফেতনা বলা হলো তাহলে নবী সাল্লামকে ফেতনাবাজ বানানো হয়েছে নাহজুবিল্লাহ এই জন্য কোন এখতালাফি আমলকে ফেতনা বলা যাবে না কোন এস্তেহাতি আমলকে গবেষণামূলক আমলকে ফেতনা বলা যাবে না ফেতনা হলো এগুলো আল্লাহ বলতেছেন যে আল্লাহ রাস্তা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা কুফরি করা মসজিদে হারামের রাস্তায় বাধা দেওয়া এবং মক্কার স্থায়ী অধিবাসীদেরকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া এগুলাই হলো ফেতনা তোমাদেরকে 
তোমাদের দিন থেকে বিচ্ছতি ঘটানোর জন্য দিন থেকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য তারা যদি সক্ষম হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধ করতে থাকবে যে ব্যক্তি তার দিন থেকে মোরতাদ হয়ে যায় ফায়ামুত মোরতাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে ওয়াহুয়া কাফের আল্লাহ পাক বলেন সে কাফের মোরতাদ হলো কাফের আল্লাহ বলতেছেন ওয়াহুয়া কাফের সেই হলো কাফের হবে তাতা সেই ওই দিন অবস্থা যত রকমের আমল করেছে এটা দুনিয়াতেও বরবাদ হয়ে যাবে আখেরাতেও বরবাদ হয়ে যাবে এবং স্থায়ীভাবে জাহান নামের অধিবাসী হবে মোরতাব স্থায়ী জাহান নামের অধিবাসী যারা ইমান আনে যারা হিজরত করে যারা আল্লাহ রাস্তা জেহাদ করে এই মানুষগুলোই আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী নিজের জীবন দিয়ে আল্লাহ রাস্তা জেহাদ করে এই মানুষগুলো আল্লাহ রহমতের কামনা করে প্রাথমিক আয়াত মদ জুয়ার ব্যাপারে আয়াত কয়বার নাজিল হয়েছে তিনবার প্রথমবার শুধু আল্লাহ পাক কিছু ওয়াজ নসিহত করে দিছেন হারাম করেন নাই আল্লাহ পাক বললেন যে মদ আর জুয়া এটার মধ্যে কিছু উপকারিতাও আছে ক্ষতি আছে দেখেন আল্লাহ পাকের এই বর্ণনা থেকে একটা শিক্ষণীয় বিষয় হলো আপনি যখন কোনো মানুষের ব্যাপারে কথা বলবেন তার গুণটাও বলবেন দোষটাও বলবেন খালি দোষ বলবেন না আমরা কিন্তু কারো ব্যাপারে খালি দোষটাই বলি গুণটা যে আছে সেটা আর বলি না সমালোচনা করি আমরা সমালোচনা মানে বুঝি কি তাহলে খারাপটা বলার নাম সমালোচনা সমালোচনা হলো সম আলোচনা মানে সমান আলোচনা তার ভালোটাও আলোচনা হবে তার খারাপটাও আলোচনা হবে এটার নাম সমালোচনা আল্লাহ পাক দেখেন বলে মদ হারাম করে দিচ্ছেন মদ নিষেধ করতেছেন জুয়া নিষেধ করতেছেন তা আল্লাহ তো ডাইরেক্ট বলে দিতে পারতেন এগুলো ক্ষতিকর আল্লাহ পাক বলছেন না এটা সব ক্ষতি না এটার মধ্যে উপকারও আছে এটার যতটুকু উপকার আল্লাহ উপকারের কথাও বলছেন ক্ষতির কথাও বলছেন তবে আল্লাহ পাক বলছেন যে শোনো এটার ক্ষতি দিকটা উপকারের চেয়ে বেশি আল্লাহ পাকের সাথে তারা আপনাকে খামার এবং মাইসার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে খামার আর মাইসের আল্লাহ পাক মত বলেন নাই এটাকে বলছেন কি খামার কারণ নবী সাল্লাম বলছেন কে আমার আগে আমার উম্মতারা আচ্ছন্ন করে ফেলে সেটার নাম খামার এটা যত রকমের জিনিস আছে আকল কে যেটা আচ্ছন্ন করবে সেটাই খামার সমস্ত মাদক দ্রব্য আর মাইসের বলতে শুধু ওই মূল জুয়া খেলা না জুয়ার মতো আরো যা আছে জুয়ার মতো লটারি আছে জুয়ার মতো আরো যত জিনিস আছে সবগুলাকে বলা হয় মাইসের ওমর রদি আল্লাহ তালু আল্লাহর কাছে দোয়া করছিলেন আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি খামারের ব্যাপারে মদের ব্যাপারে সুস্পষ্ট বর্ণনা আমাদেরকে দিয়ে দাও 
অর্থাৎ জাহেলি যুগ দেখেন জাহেলি যুগে যে যুগে মদ ছাড়া কোনো কথাই ছিল না খাবার পরিবেশন হবে সেখানে মদ তো থাকতেই হবে সেই যুগেও কিন্তু আল্লাহর এমন কিছু বান্দা ছিলেন যারা মদ মুখে নিতেন না এদের মধ্যে একজন হলে ওমর ইবনে খাপ্পাব রাদি আল্লাহ জাহেলি যুগের মানুষ কিন্তু কখনো মদ পান করেন নাই এরকম আরো কিছু ব্যক্তি ছিলেন যারা জাহেলি যুগেও মদ পান করেন নাই মদকে অপছন্দ করতেন তো ওমর রাদি আল্লাহ তালা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দোয়া করছিলেন আল্লাহ খামরে আল্লাহ এই ব্যাপারে আপনি সুস্পষ্ট ফয়সালা দিয়ে দেন তা আল্লাহ পাক প্রাথমিক ফয়সালা দিচ্ছেন কুলফি হিমা ইসমন কাবির উমা মানা পেরল ইন্নাস রাসুল আপনি বলেন এই মদ আর জুয়ার মধ্যে ইসমন কাবির ইসমে কাবির বড় ধরনের ক্ষতিকর জিনিস আছে উমা মানা পেরল ইন্নাস আবার মানুষের জন্য কিছু উপকারও আছে মদের মধ্যে উপকার কি হ্যাঁ যারা খাইছেন তারা বলতে পারেন নাকি দেখেন যদি বলি কে কে খাইছেন একজনও পাওয়া যাবে না আমি আমরা মনে করি যে কেউ খান নাই আর খাইলে তো তবা করে ফেলছেন তবা করলে আল্লাহ পাক মাফ করে দিবেন তা আল্লাহ পাক বলতেছেন এটার মধ্যে উপকারিতাও আছে উপকারিতাটা হইল আপনি এটা যখন খান এটা যখন পান করেন তখন মানে আপনার শরীরটা খুব সতেজ লাগে খুব পাওয়ারফুল মনে হয় আপনাকে মনে হয় যে আপনি এখন জাতিসংঘের মহাসচিব বা আরও উপরের কিছু হ্যাঁ মনে হয় যে আমার সাথে এখন দুনিয়ার কেউ আর আমার সমকক্ষ নাই তারপরে আপনার এগুলো আবার রোগেরও কিছু কিছু উপকার হয় মানুষ বলে থাকে যে কাশির উপকার হয় এটার উপকার হয় এরকম কিছু উপকারিতা এটার মধ্যে আছে না থাকলে তো মানুষ খাইতো না সাময়িক কিছু উপকারিতা তো অবশ্যই এর মধ্যে আছে জুয়ার মধ্যেও কিছু উপকারিতা আছে ধরেন জুয়ার লটারি হলো তো পাঁচজনে মিলে জুয়া খেলতেছে পাঁচজনে মিলে পাঁচ লক্ষ টাকা দিল একজনে পাঁচ লক্ষ টাকা পেয়ে গেল তো তার কিছু লাভ হলো না সে এক লাখ টাকা দিয়ে পাঁচ লাখ টাকা পাইছে তো তার তো কিছু উপকারিতা হয়েছে লাভ হয়েছে কিন্তু ওই সাতজনে যে সব গেল তাহলে এখানে আল্লাহ বলতেছেন উপকারিতাও কিছু আছে ও ইসমন কাবির আবার বড় ধরনের ক্ষতি আছে ওই সাতজনের ক্ষতি হয়েছে একজনের লাভ হয়েছে বুঝছেন আপনি শুকরের গোস্ত শুকরের সরবি এগুলোর উপকারিতা নাই তারপরে হারাম কেন এগুলার উপকারিতার সে অপকারিতা বেশি এই জন্য আল্লাহ পাক এগুলোকে হারাম করছেন অনেকে তামিমার কথা বলে যে তামিমা লাগাইলে তাবিজ লাগাইলে হাতের মধ্যে গলার মধ্যে কিছু উপকার পায় তারপরে ওই যে এখানে সুতা লাগাইলে কিছু উপকার পায় তো এগুলোতে উপকারিতা আসলো কেন এগুলার উপকারিতা আসলেও এটা হারাম সেরেক কারণ হলো হারাম জিনিসের মধ্যে তারপরে সেরেকের মধ্যেও কিছু উপকারিতা আছে উপকারিতা না থাকলে তো দুনিয়ার মানুষ এই সেরেক করতো না উপকারিতা আছে বলেই আপনি একটা মূর্তির সামনে যে লোক সেজদা করতেছে তারও কিন্তু মানসিক কিছু পরিতৃপ্তি পাইতেছে যে আমি একটা ভগবানকে কিছু করলাম এটা কিন্তু সে মানসিকভাবে শান্তি পাইতেছে তারও কিছু উপকারিতা আছে যারা মেডিটেশন করে চোখ বন্ধ করে ধ্যান করে এই ধ্যানও কিছু উপকারিতা আছে কিন্তু উপকারিতা থাকলেও সেটা হারাম অর্থাৎ হারাম জিনিসে উপকারিতা আছে উপকারিতা থাকলে সেটা হালাল হবে না আল্লাহ পাক হারাম করছেন এই জন্য তার উপকারিতার চেয়ে অপকারিতার পরিমাণটা বেশি কোন কোন সাহাবি তার সমস্ত সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিতে চায় অনেক সাহাবি যেমন ওই যে তিনজন সাহাবি তাবুকের যুদ্ধে যেতে পারেন নাই কাব ইবনে মালেক রাদি আল্লাহ রানু হেলাল ইবনে উমাইয়া রাদি আল্লাহ রানু মুরারা ইবনু রুবাই রাদি আল্লাহ রানু এরা যখন আল্লাহ পাক তাদের তবা কবল করলেন খুশিতে বললেন যে আমাদের সব সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় দিয়ে দিব আল্লাহ পাক বলতেছেন না নিজে ফকির ওই সব সম্পদ আল্লাহ রাস্তায় দেওয়া যাবে না কলিল আফওয়া রাসুল আপনি বলেন যে জিনিস তোমাদের বেশি আছে সেটাই আল্লাহ রাস্তায় দাও আফওয়া আফওয়া মানে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশি আছে নিজে না খাই নিজে উপবাস থাকি ফকিরের খাওয়াই দাও 
এটা আল্লাহ পাক বলেন নাই আগে তো নিজেও বাঁচতে হবে নিজে না বাঁচি আপনি ফকির বাঁচাইলেন আরেকজন বাঁচাইলেন এই জন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন কলিলা আফওয়া আপনি বলেন যে অতিরিক্ত জিনিস অর্থাৎ যেটা তোমার কাছে নিজে বাঁচার মতো আছে আরো কিছু আছে বাস তুমি সেটা আল্লাহ রাস্তা খরচ করো কাদা আলীকে এভাবেই আল্লাহ পাক তোমাদের জন্য আয়াত সমূহ বর্ণনা করেন না আল্লাহ কুম তাতা পাক কারণ যাতে তোমরা চিন্তা ফেকির করতে পারো দিনের হেদায়ত পাওয়ার জন্য সঠিক জিনিস পাওয়ার জন্য তাফাক্কর লাগবে কিছু মাথায় কিছু থাকতে হবে মাথায় যদি কিছু না থাকে তাহলে আপনি হেদায়ত পাবেন না খালি বললো আর আপনি দৌড়ানি শুরু করলেন কিন্তু আপনি নিজে একটু চিন্তা করতে হবে যে আমি যে দৌড়াইতেছি এই কাজটা করতেছি এটা কিছু ঠিক আছে কিনা দেখবেন যে অসংখ্য জিনিস একটু আপনি চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন যে এটা তো মিলে না কোরআন সুন্নার সাথে মিলে না বা ইসলামের মূল কনসেপ্টের সাথে এটা মিলে না এটা আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন সামান্য একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে আল্লাহ পাক বলতেছেন ফির দুনিয়া বল আখেরা দুনিয়া এবং আখেরাতে সফল হইতে হইলে এই তাপাক্কর লাগবে তা তাপাক্কারণ হইতে হবে আরবের লোকেরা যখন কোন লোক মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইত তো তখন বড় বড় লোকেরা দৌড়ায় তার কাছে যেত গিয়ে বলতো যে ভাই তুমি তো দুনিয়া থেকে চলে যাচ্ছ মরে যাচ্ছ তো তোমার সম্পদগুলো আমার কাছে দিয়ে যাও তোমার বাচ্চারা ছেলে মেয়েরা এখনো ছোট ছোট আমি ওই এতিমদেরকে দেখাশোনা করব এতিমদেরকে দেখাশোনা করে পরবর্তীতে বড় হইলে তাদের সম্পদ তাদেরকে দিয়ে দিব কিন্তু আসলে তার মতলব এটা না তার উদ্দেশ্য হইল ওই এতিমের সম্পদ খাবে এরকম অসংখ্য এতিমকে তারা কিছুদিন পরে গলা ধাক্কা দিয়ে দৌড়াই দিত বের করে দে বের করে দিয়ে সম্পদ গুলা সব খেয়ে ফেলে আবার অনেক সময় মেয়ে এতিম যদি হয় তো ওইটার বিয়ে করে বিয়ে করে সম্পদ গ্রাস করার জন্য পরবর্তীতে সম্পদ সম্পদ গ্রাস করে আবার কিছুদিন পরে তালাক দিয়ে দেয় সম্পদ সম্পদ কাছে রেখে দিল আল্লাহ এতিমদের সম্পর্কে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ বলেন ওই এতিমদের মধ্যে এসলাহ করে দেওয়া এটা অনেক ভালো কাজ মানে এতিমদের এসলাহ করে দেওয়া মানে এতিমদের দেখাশোনা করা এতিমদের পরিচর্যা করা এটা খুবই ভালো কাজ যদি এতিমদেরকে তোমার সাথে একসাথে রাখো মানে ওই এতিম গুলাকে তোমার পরিবারে নিয়ে আসছো তা আল্লাহ বলতেছে খোয়া নুকুম জেনে রাখো ওই এতিমেরাও তোমাদের ভাই বোন মানে এরাও মুমিন ভাই বোন যে এতিমদেরকে তুমি নিয়ে আসছো সুতরাং তাদের প্রতি কোনো অবিচার জুলুম করা যাবে না আল্লাহ পাক বলেন আল্লাহ পাক ভালো করে জানেন তোমাদের মধ্যে কে সন্ত্রাসী কে সংশোধনকারী অনেক সময় বড় সন্ত্রাসী কিন্তু বলে যে ভাই আমি জনগণের কল্যাণে সব সময় আছি তা আসলে সে সন্ত্রাসী আবার কিছু আছে মুসলে সমাজের কল্যাণ কামি কিন্তু আমরা হয়তো তাদেরকে চিনি না কল্যাণ কামি তা আল্লাহ পাক বলতেছেন সমাজে কারা সন্ত্রাসী কারা কল্যাণকামী ওয়াল্লাহ হইয়া আলাম তাদের অন্তরের খবরটা আল্লাহ পাক যদি আল্লাহ পাক চাইতেন আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে তাদেরকে অনেক কষ্ট দিতে পারতেন মহাপরাক্রমশালী মহাপ্রজ্ঞাময় এরপর আল্লাহ পাক মুশ্রিকদের বিবাহ সম্পর্কে কিছু বিধি বিধান দিচ্ছেন মুশ্রিকদের কাছে মুশ্রিকদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া মুশ্রিকদের ছেলে বিয়ে করা দুইটাই হারাম আর আহলে কিতাবের ছেলেদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়া হারাম তবে আহলে কিতাবের মেয়ে বিয়ে করা যায় তবে এখানে শর্ত হলো আহলে কিতাব হইতে হবে 
এজন্য আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা সুন্দর একটা কথা বলেন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন যে লোকেরা বলে যে আহলে কিতাব বিয়ে করা জায়েজ তো যেই লোক মনে করে ঈসা আলাইহিস সালাম ইবনুল্লাহ সেই লোক আহলে কিতাব হয় কেমনে সে তো বড় মুশরিক এটা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার বক্তব্য যে যে লোক বলে যে ঈসা আলাইহিস সালাম যিশু আল্লাহর ছেলে তো সেই লোক কি আহলে কিতাব নাকি সে তো মুশরিক তাহলে আজকের দুনিয়ায় যারা ইহুদি এবং খ্রিস্টান তারা আসলে আহলে কিতাব না তারা হলো মুশরিক তারা অসংখ্য সেরেকে লিপ্ত যদি তারা তাওরাত ফলো করত যদি তারা ইঞ্জিল ফলো করত জাবুর ফলো করত তাহলে তো তারা সেরেকে করত না তারা তো মুসলিমে হয়ে যেত আহলে কিতাব তবে আহলি কিতাব বিয়ে করার জন্য ইসলামী শরীয়তে কিছু শর্ত আছে সেটা হলো ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যে আহলি কিতাবরা বসবাস করে তাদের মেয়ে বিয়ে করা যায় এখন যারা আহলি কিতাব যদি ধরে ও নিজে ইহুদি খ্রিস্টানরা আহলি কিতাব তারা কি ইসলামী রাষ্ট্রের আন্ডারে বসবাস করে তাই সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যেহেতু বসবাস করে না এজন্য আহলি কিতাব হইলেও তাদের মেয়ে বিয়ে করা যায় নাই বুঝতে পারছ কারণ ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে যদি আহলি কিতাব বসবাস করে তো ওই আহলি কিতাব ইসলামের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু করতে পারবে না এই জন্য জায়েজ রাখা হয়েছে আর একটা হলো এদের মেয়ে বিয়ে করলে ওদের মধ্যে ইসলামের সৌন্দর্য ইসলামের দাওয়াত ইসলামের তাবলিক পৌঁছা যাবে এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আহলি কিতাবের মেয়ে বিয়ে করা জায়েজ রাখা হয়েছে কিন্তু বর্তমান দুনিয়ার এরা এক নম্বরে এরা আহলি কিতাব না এরা মুশরেক দুই নম্বরে এরা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বসবাস করে না এরা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বসবাস করে সুতরাং এদের মেয়ে বিয়ে করা যায় আল্লাহ ভাইবুদ্ধা তোমরা মুশ্রিক না এদেরকে কখনো বিয়ে করিও না হাত্তা ইউমিননা যতক্ষণ না তারা ইমান আনে ইমান আনা পর্যন্ত ইমান আনলে বিয়ে করা যাবে তবে যদি বিয়ের উদ্দেশ্যে ইমান আনে হিজরত করছে তখন সে চিন্তা করলো মদিনা না গেলে ওই মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না তখন সে মদিনা চলে গেছে মদিনা যায় বিয়ে করছে তো নবিসুল ইসলাম বললেন যে বিয়ের উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনা এসছে সে বিয়ে হবে এটা হিজরত হবে না ইসলাম গ্রহণ করবে কি উদ্দেশ্যে ইসলাম গ্রহণ করবে বিয়ের জন্য তো এটা তো বিয়ে হবে এটা তো ইসলাম হবে না ইসলাম তো বিয়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করা হবে না ইসলামের সৌন্দর্য দেখে তাওহিদ দেখে তারপরে ইসলাম গ্রহণ করবে আবার দেখা যায় যে বিয়ের জন্য ইসলাম গ্রহণ করছে ওই আগে যেরকম মুশরিক বিয়ের পরেও মুশরিক আগেও নামাজ পড়ে না পরেও নামাজ পড়ে আগেও যে আকিদা চিন্তা চেতনা পোষণ করতো বিয়ের পরেও সেই আকিদা সেই চিন্তা চেতনা পোষণ করে আল্লাহ পাক বলেন মুশরিকা নারী যদি তোমাদেরকে অনেক প্রভাবিত করে মানে অনেক গুণ মুশ্রিকা নারীর মধ্যে সুন্দরী ধনী অনেক কিছু আছে এরকম তোমাদেরকে আকর্ষণ তৈরি করে তারপরেও ওই মুশ্রিকা নারীর সে ওয়ালা আমা তো মানে একটা মমিন দাসি তোমাদের জন্য অনেক উত্তম মমিন কিন্তু দাসি এরকম দাসিও তোমাদের জন্য অনেক ভালো একটা মুশ্রিকা নারীর সে এই জন্য একটা বেনামাজি সুন্দরী নারীর সে একটা নামাজি কুৎসিত কালো মেয়ে হাজার গুণ উত্তম এই আয়াত থেকে এটাই বোঝা যায় যে আল্লাহ পাক বলছেন একটা মুশরেকা সেই ওয়ালাও আজাবাদ কম যত সুন্দরী হোক যত ধনী হোক যত গুণ থাকুক যত ভালো কিছু থাকুক তারপরেও তোমাদের জন্য উত্তম হলো ওয়ালা আমা তো মেনা একজন মমিনা দাসি তাহলে একটা নামাজি গরিবের মেয়ে একটা পর্দাশীল গরিবের মেয়ে বা একটা পর্দাশীল কালো মেয়ে নামাজি কালো মেয়ে এটা ওই বেনামাজি ওই ধনী ওই প্রভাবশালী তার সুন্দরী মেয়ের সে হাজার গুণ উত্তম 
ওয়ালাতুন কিহুল মুশরিকিন হাত্তা ইউমিনু আর মুশরিকদেরকে বিয়ে করিও না যতক্ষণ না তারা ঈমান আনে ওয়ালা আব্দুম মুমিনুন খাইরুম মিম মুশরিক ওয়ালা ওয়াজাবাকুম একটা মুশরিক ছেলে তোমাকে যত আকর্ষণ করুক না কেন ওই মুশরিক ছেলের সে একটা মুমিন গোলাম মুমিন দাস আল্লাহর কাছে অনেক গুণত্ব একটা নামাজি ছেলে কত গরিব তার কাছে টাকা পয়সা নাই কিন্তু নামাজি দিনদার সালেহিন ওই ছেলেকে বিয়ের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে ওই ধনী প্রভাবশালী অনেক টাকা পয়সার মালিক অনেক কিছু আছে ওই ছেলের সে ওই নামাজি ছেলেটা অনেক উত্তম কিন্তু আমাদের সমাজে আমরা যারা মেয়ের বাবা আছি বিয়ের জন্য আসলে আগে জিজ্ঞাসা করি বাড়ি আছে নি গাড়ি আছে নি এটা আছে নি সেটা আছে নি কিন্তু খবর নিলে ছেলেটা নামাজ পড়ে কিনা ছেলেটা দাঁড়িয়ে আছে কিনা ছেলেটা দিনের উপরে চলে কিনা হালাল ইনকাম করে কিনা এই খবর মেয়ের বাবারা নি না মেয়ের বাবাদের ইচ্ছা হইল বাড়ি গাড়ি সম্পদ আছে কিনা তাহলে ওই বাড়ি গাড়ি সম্পদ ওয়ালা স্বামীর সে দিনদার স্বামী সেটা গরিব হইলেও অনেক গুণ উত্তম अनुग्रह द्वारा तुम्हारे जाननाथ एवं मकफेरत दिखे डाके सकल मानुषर कुरान आयात गो बर्णना क्या मानुष कुरान बुजबे ना कथा बोला मानी आयात बिरोधिता आल्लायात के दुनिया मानुषर सुस्पष्ट कर बर्णना कर আমি যদি কই না কোরআন অনেক কঠিন এটা ধরা সোয়া যাবে না সাধারণ মানুষ কোরআন পড়া যাবে না কোরআন পড়লে গোমরা হয়ে যাবে তা আল্লাহর আয়াতের বিরোধিতা হইল না আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শরীয়তের মাসালা বর্ণনা করেছেন ইহুদি খ্রিস্টানদের নিকটে আহলে কিতাবদের নিকটে মুর্শিকদের নিকটে যখন মহিলাদের হায়েজ অবস্থা থাকে তখন তার দারে কাছে যেতে পারবে না তাকে দলীয় মানে অসুচি হবে সুলিও অসুচি হবে তার রান্না বান্না খাইলেও অসুচি হবে সব অসুচি তো আল্লাহ পাক ইসলামে এই অসুচির বিধান পরিত্যাগ করে আল্লাহ বললেন যে তার রান্না বান্না তার খাওয়া দাওয়া সব বৈধ সব জায়েজ শুধু একটা জিনিস হারাম अस्वाभाविक अवस्था पवित्र तिकटे गमन करवित्र पवित्र हार पर তাদের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে যখন তারা গোসল করে নেবে আল্লাহ তোমাদেরকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তোমরা গমন করো আল্লাহাকারীদেরকে এবং পবিত্রতা অর্জনকারীদেরকে মহব্বত করেন সোহান আল্লাহ তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের জন্য 
একটি খেত খামার শস্য ক্ষেত্র বা এত হারসা কুমার না সে এতম তোমাদের শস্য ক্ষেত্রে যে কোনো ভাবে তোমরা গমন করো তবে ওই জমির মধ্যে যেতে হবে তোমাদেরকে ভবিষ্যৎ ফসল লাভের আশায় এই কথাটার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলা মাসালা আছে লি আন ফুসিকুম মানে স্ত্রীদের কাছে গমন করতে হবে উদ্দেশ্য থাকবে কি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে গমন করা যাবে না এরপর শপথের ব্যাপারে বর্ণনা করতেছেন কসম অনেক সময় আমরা অনেক কসম এমন খেয়ে ফেলি যে কসমটা ক্ষতিকর কিন্তু কসম করে ফেলা হয়েছে আল্লাহ পাক বলতেছেন এই জাতীয় কসমের ক্ষেত্রে তোমরা আল্লাহর নাম ব্যবহার করিও না আল্লাহর কসম এই কথা বলিও না মানে আল্লাহর নামকে যে কোনো জায়গায় ব্যবহার করিও না অনেক জায়গায় দেখবেন এই যে দুজনে কথা কাটাকাটি হচ্ছে বলে যাই কোরআন শরীফ ধরে বলতে পারবি কোরআন শরীফ এর লই যাই কোরআনে কারিম কে লই যাই সুইয়ে বল তো কোরআনে কারিম তো এই সোয়ার জন্য জন্য আল্লাহ পাক নাযিল করেন নাই এটা কোরআনের অবমাননা কোরআনের সাথে বেয়াদবি কোরআন এই এই রকম কোরআন ধরে বলা ছুঁয়ে বলা এটার জন্য আল্লাহ পাক কোরআন নাযিল করেন নাই ঠিক সব কাজে আল্লাহর নাম ব্যবহার করে আল্লাহকে শপথের মাধ্যম বানানো এটাকে আল্লাহ পাক নিষেধ করতেছেন তোমাদের যে সফরটি হবে মানুষের মাঝে মীমাংসা ফয়সালার প্রতিবন্ধক হবে যে শপথ গুলো সেই শপথ গুলাতে ওয়ালা তাজা আল্লাহ আল্লাহর নাম তোমরা ব্যবহার করিও না আল্লাহর নামে কসম আল্লাহর নামে শপথ এরকম কথা বলিও না আলিম আল্লাহ পাক সব কিছু শোনেন এবং জানেন অনর্থক নিরর্থক যে সকল কসম সেগুলার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদেরকে পাগড়াও করবেন না কিন্তু যে শপথের দ্বারা তোমাদের কলব অর্জন করে মানে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের জন্য শপথ হয় সেগুলার ব্যাপারে বঙ্গ করলে আল্লাহ তোমাদেরকে বাগড়াও করবেন আল্লাহ গাফুর এবং হালিম যে শপথ সমাজের জন্য ক্ষতিকর মানুষের ইসলার জন্য ক্ষতিকর ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর সেই শপথ যদি আল্লাহর নামে করা হয় তো সেই শপথ বঙ্গ করা ওয়াজিব ভেঙ্গে ফেলতে হবে আর শপথ যদি ভেঙ্গে পেলাম ভেঙ্গে ফেললে কাপ্পারা দিতে হবে শপথের কাপ্পারা শপথের কাপ্পারা কি এত আম ও আশারাতে মাসা কি দশজন মিসকিনকে খাওয়ান অথবা দশজন মিসকিনকে পোশাক কাপড় চোপড় দেওয়া অথবা একজন গোলাম আজাদ করা তাও যদি না পারে তাহলে সিয়াম ও সালা সাথে আইয়াম তিন দিন সিয়াম পালন করা মানে এগুলা ধারাবাহিক আসবে যদি এটা সামর্থ্য না থাকে তারপর একটা তারপর একটা সামর্থ্য না থাকলে তারপর একটা তারপর একটা সামর্থ্য না থাকলে তারপর একটা দুশো ছাব্বিশ নম্বর আয়াতে কারে মে আল্লাহ পাক শরীয়তের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বর্ণনা দিচ্ছেন সেটার নাম হলে ইলা ইলা এটা শুনছেন কোন দিন ইলা হ্যাঁ শরীয়তের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে ইলা ইলা মানে কসম করা এই ইলাটা হলো স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কসম মানে স্বামী কসম করে বলল যে আল্লাহর কসম আমি তোমার কাছে যাবো না তোমার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করলাম এটার নাম হলো ইলা এই বিচ্ছেদের পরে যদি চার মাস স্বামী যদি স্ত্রীর কাছে না যায় এই শপথের উপরে অটল থাকে তাহলে চার মাস পরে এক তালাক হয়ে যাবে তবে চার মাসের মধ্যে 
যদি শপথের কাপপাড়া দিয়ে শপথ ভঙ্গের কাপপাড়া দিয়ে চার মাসের মধ্যে নিয়ে আসে রাজাত করে তাহলে তাদের সম্পর্ক অটুট থাকবে আর যদি না নিয়ে আসে চার মাসের মধ্যে তাহলে চার মাস পরে অটোমেটিক তালাকে রেজি হবে এবং তালাকে রেজি হবার পরে ইচ্ছা করলে আবার পুনরায় বিয়ে করে নিয়ে আসতে পারবে বুঝতে পারছেন মাসালা এটার নাম হলে ইলা এটাকে বলা হয় ইলা তাহলে ইলার মেয়াদ হলো কয় মাস ঠিক এই আয়াতের উপরে কেয়াস করেই আরো অনেকগুলো মাসালা আছে স্বামী স্ত্রী চার মাসের অধিক আলাদা থাকতে পারবে না বুঝতে পারছেন তবে স্ত্রীর অনুমতি ক্রমে আলাদা থাকা যাবে সেটা অনুমতি দিতে হবে যেমন যারা বিদেশ থাকে তারা তো চার মাসে একবার আসতে পারে না বাংলাদেশে তো এই জন্য তাদের স্ত্রী অনুমতি দিছে এই জন্যই থাকে এটা তাদের জন্য বৈধ তবে স্বাভাবিক অবস্থায় চার মাসের অধিক আলাদা থাকা যাবে না এই জন্য অমর আদি আল্লাহ তালানুর খেলাফতকালে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন করা হয়েছিল যে চার মাসের মধ্যেই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রের যত কর্মকর্তা কর্মচারী আছে তাদের ছুটির ব্যবস্থা করতেই হবে সেনাবাহিনীতে তারপরে বিভিন্ন সেক্টরে যারা চাকরি করবে এরা চার মাসের মধ্যে এদেরকে ছুটি দেওয়া হবে চার মাসের অধিক ছুটিবিহীন কেউ থাকতে পারবে না এই চার মাসের বিধানটা এখান থেকে আসছে ইলার থেকে কেউ যদি তাদের স্ত্রীদের সাথে ইলা করে তারা বসু আর বাহুর তাহলে সে অপেক্ষা করবে চার মাস চার মাস অপেক্ষা করবে যদি ইলার মাধ্যমে তালাকের ইচ্ছা করে মানে ইলা করে উদ্দেশ্য হইল কি তালাক দেওয়া তাহলে আল্লাহ পাক বলতে এই পন্থ তুমি করতে পারো তবে সেটা চার মাসের পরে আর বিলম্ব করা যাবে না মানে চার মাসের পরে ওই তালাকের দিকে আগাইতে হবে তালাকের পদক্ষেপ নিতে হবে মানে চার মাস পরে তুমি তালাকও দিবে না আবার স্ত্রীকে ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে দিবে স্ত্রীর কাছেও যাবে না তালাকও দিবে না এরকম অবস্থা করা যাবে না যদি তোমার উদ্দেশ্য থাকে তালাক দেওয়ার তালাক দিবা যদি উদ্দেশ্য থাকে ফিরাই নিয়ে আসার ফিরাই নিয়ে আসবা ইসলাম যে তালাকের সিস্টেম করেছে এটা প্রথমে হবে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যে সব সময় একই ধরনের সম্পর্ক থাকবে এটা ঠিক না সম্পর্ক মাঝে মধ্যে অবনতি হইতে পারে অবনতিও হবে উন্নতিও হবে সব হবে তো যদি এমন অবস্থা হয় যে স্বামী স্ত্রীর আর একসাথে জীবনযাপন করা অসম্ভব তখন সর্বপ্রথম কাজ হলো স্ত্রীকে কি করতে হবে ওয়াজ নসিহত করতে হবে তাহলে সবাইকে বলছেন আল্লাহ পাক তাহলে হুজুর নিয়ে ওয়াজ নসিহত করা লাগবে না ওয়াজ নসিহত আপনি করবেন ফাইজু হুন্না এখানে ওয়াজ নসিহত মানে অর্থাৎ সম্পর্ক উন্নয়ন করার জন্য যা যা করা দরকার আপনি স্ত্রীর সাথে সে বিষয়ে আলাপ আলোচনা করবেন তারপরও কাজ হচ্ছে না ওয়াহ জুরু হন্না ফেলমাদা যে বিছানা আলাদা করে দিবেন কিছুদিন তাও দেখতেন যে কাজ হচ্ছে না তাহলে কি করতে হবে ওয়াহ রেবু হন্না তাকে কিছু মানে অপমান বোধ করার জন্য কিছু লঘু শাস্তি হালকা শাস্তি দাও তাও হচ্ছে না তখন সালিশের ব্যবস্থা করো দুই পক্ষ মিলে স্বামীর পক্ষ স্ত্রীর পক্ষ মিলে সালিশের ব্যবস্থা সালিশেও কাজ হচ্ছে না তারপরে কি করবা এক তালাক দিবে এই এক তালাকটা হায়েজ অবস্থায় দেওয়া যাবে না হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম কবিরা গুণা হবে কিন্তু তালাক দিলে তালাক কার্যকর হবে কেউ তালাক দিয়ে দিলে তালাক হয়ে যাবে কিন্তু হায়েজ অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম কবিরা গুনা আবার একসাথে তিন তালাক দেওয়া এটাও কবিরা গুনা এটা হারাম এটাকে বলা হয় তালাকে মোগাল লাজা এটা হারাম কিন্তু চার মাঝাবের এই মত হল একসাথে তালাকে মোগাল লাজা দিলেও তিন তালাক কার্যকর হবে 
বুঝতে পারছেন একসাথে তিন তালাক দেওয়া হারাম কিন্তু কেউ যদি দিয়ে দেয় তাহলে তিন তালাকেই কার্যকর হবে ওমর রাদি আল্লাহ তালানোর যুগে এরকম কেউ তালাক দিলে একসাথে তিন তালাক দিলে ওমর রাদি আল্লাহ তালানো তাকে ডেকে নিয়ে আসতেন ডেকে নিয়ে এসে ওই তিন তালাকও কার্যকর করতেন পাশাপাশি ওই লোকটারে কিছু বেতর আঘাত করতেন বলতে যে এটা হলো তোমার বেয়াদবির শাস্তি যে আল্লাহর দিনের সাথে তালাক নিয়ে তামাশা করছো বেয়াদবি করছো এই জন্য বেতরাঘাতটা হলো ওইটা শাস্তি আর তিন তালাক কার্যকর হইতো বর্তমানে আমরা ওই বেতরাঘাত বন্ধ করে দেওয়ার কারণে স্বামীদেরকে ওই শাস্তিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে স্বামীরা একসাথে তিন তালাক দিয়ে দেয় তিন তালাক তো দে দেয় আরো বেশিও দেয় একশো তালাক দেড়শো তালাক দেয় এগুলার জন্য যদি ওই ওমর রাজি আল্লাহ তালানোর ওই শাস্তির বিধান থাকতো তাহলে এই বেয়াদবি এই আল্লাহর দিনের সাথে এই বেয়াদবি হতো না তালাকটা হবে এক তালাক এক তালাক করে তিনবার আর হায়েজের মধ্যে হবে না এটা হবে তোহরের মধ্যে তোহর মানে পবিত্র অবস্থায় এরপরে এক এক তালাক দেওয়ার পরে ইদ্দত পালন করবে ইদ্দত হলো তিন মাস তিন হায়েস পর্যন্ত ইদ্দত পালন করবে ইদ্দত পালনের ভিতরে সে আবার তাকে রাজাত করবে রাজাত না করলেও যদি তার ইদ্দত পার হয়ে যায় তাও তাকে ফেরত নিয়ে আসতে পারবে এইভাবে এক তালাক দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে পারবে কোনো অসুবিধা নেই আবার কিছুদিন পরে কোনো কারণে দ্বিতীয় তালাক দিল সে একই নিয়মে ইদ্দ পালন করলো সে দুই তালাকের পরেও জীবন থাকতে পারে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তৃতীয় তালাক যখন হয়ে যাবে এর পরে আর কোনো অবস্থায় তাকে ফিরিয়ে আনার অধিকার নাই এখানে একটা আয়াত আছে আয়াতটা আসবে আমাদের তফসিরে এই আয়াতের অপব্যাখ্যা করে কিছু শয়তান আমাদের দেশে হিল্লা বিয়া করায় নিজের স্ত্রী আরেকজনের কাছে বিয়ে দিয়ে একদিন দুদিন পরে আবার তালাক দিয়ে আবার আগের স্বামী বিয়ে করে এটা শয়তানি কাজ এটাকে নবী সালাম বলছেন লান আল্লাহুল মোহাল্লিলা ওয়াল মোহাল্লিলা লাহু যারা এই জাতীয় হিল্লা বিয়ে করে আর করায় উভয়ের উপরে আল্লাহ লানত এগুলো হলো শয়তানি বিয়ে এটা বিয়ে না এটা হলো শয়তানি বিয়ে আর যারা এই জাতীয় বিয়ে করে আরেকজনের বউ একদিনের জন্য বিয়ে করে এদেরকে নবী সালাম নাম দিছেন আর তাইসুল মুস্তাহার এরা হলো বাড়াতে ফাঁটা মানে এরা মানুষ না এগুলো ফাঁটা ছাগল ফাঁটা ছাগল আর এগুলা মুস্তাহার এগুলো বাড়া বাড়ায় খাটে এগুলা নবী সালাম বলছেন যে আল্লাহ উনব্বি এরকম বেতাইসেল মুস্তার আমি কি তোমাদেরকে ভাড়াটে ফাঁটা সম্পর্কে জানাবো না এই ভাড়াটে ফাঁটা হইলো যেগুলা হিল্লা বিয়ে করে সমাজে কিছু মানুষ আছে এগুলা হিল্লা বিয়ে করে এগুলাকে নবী সালাম নাম দিছেন আর তাইসুল মুস্তার এই নোংরা কাজ ইসলামে বৈধ না তবে এখানে যে আয়াতটা সেটাও আমরা বলে দিই আয়াতটা হলো তিন তালাক কার্যকর হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পরে এখন ইদ্দত পালন করছে ইদ্দত পালনের পরে ওই মহিলার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে বিয়ে হওয়ার পরে কোনো কারণে ওই স্বামীর সাথে আবার দ্বিতীয়বার তালাক হয়ে গেছে বিয়ের সময়তে জানত না যে এর সাথে তালাক হয়ে যাবে কেউ কি তালাকের উদ্দেশ্যে বিয়ে করে নাকি আগে থেকে যদি পরিকল্পনা থাকে যে তার সাথে বিয়ের এক মাস পরে আমি ছেড়ে দেবো তাহলে ওইটাতে বিয়ে হবে না উদ্দেশ্য ঠিক ছিল কিন্তু কোনো কারণে আবার তালাক হয়ে গেছে অথবা ওই স্বামী মারা গেছে তাহলে ওই মহিলাকে আবার আগের ওই স্বামী বিয়ে করতে পারবে এটা হলো লক্ষ্যের মধ্যে দুই তিন লাখ পাঁচ লাখ দশ লাখ একটা দৈব চক্রে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে এটা সচরাচর ঘটবে না খুব কম আর যাদের মধ্যে এরকম দীর্ঘ প্রসেস সাত আটটা প্রসেস শেষ করে তালাক হয়েছে তো এইটা যে আবার ফেরত আনবে এই সম্ভাবনাও তো নাই এই সম্ভাবনা যদি থাকতো এটা তো ওই দীর্ঘ সময় যে প্রসেস চলছে সে সময় তো এটা রেখে দিত তাহলে যেই স্ত্রীকে ওইভাবে তালাক দেওয়া হয়েছে তাকে আবার ফেরত আনবে এটা অসম্ভব বিষয় আর ফেরত আনলেও পরের স্বামী মারা যাবে বা তালাক হবে এটা তো সহজে হবে না দুই একটা মাঝে মধ্যে হতে পারে এটা যায় আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে যেটা হবে সেটার নাম হলো খোলা 
একটা হলো তালাক আর একটা হলো খোলা খোলাটা হবে স্ত্রীর পক্ষ থেকে স্ত্রী প্রথমে স্বামীর সাথে আলাপ করবে যে আমি তোমার সাথে থাকতে চাচ্ছি না তুমি আমাকে তালাক দাও এই তালাকের বিনিময়ে আমি তোমাকে এই পরিমাণ ফিদিয়া দিব ফিদিয়া ফিদিয়া মানে ধরেন বললো যে আমি তোমাকে এক লাখ টাকা দিব এটা ফিদিয়া স্বামী করলো যে না আমি দিব না তালাক দিব না আচ্ছা তখন ওই স্ত্রী কি করবে স্ত্রী কাজের নিকটে যাবে বিচারকের নিকট কোর্টে যাবে কোর্টে গিয়ে সে বলবে যে আমি স্বামীর সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করতে চাই ওই স্বামীর তালাক চাই তখন কোর্ট তাকে নির্ধারণ করে দিবে যে কি পরিমাণ ফিদিয়া দিবে আর মোহর এবং ইতিপূর্বে যা দেওয়া হয়েছে সেগুলো ফেরত নেওয়া যাবে না স্ত্রীর থেকে মোহরও ফেরত নিতে পারবে না যা কিছু দেওয়া হয়েছে সেগুলো ফেরত নেওয়া যাবে না তবে স্ত্রী তাকে কিছু ফিদিয়া দিবে এবং আদালত তাকে মানতে বাধ্য করবে যে পরিমাণ ফিদিয়া আদালত আদালত দুই পক্ষের অবস্থান দেখে এবং তাদের সাধ্য কতটুকু আছে দেওয়ার মতো এই পরিমাণ দেখেই ওই ফিদিয়া নির্ধারণ করবেন আল্লাহ পাকের জন্য ফিদিয়াটা নির্ধারণ করেন নাই ফিদিয়া নির্ধারণ করে স্বামীর থেকে তালাকের ব্যবস্থা করে দিবে এটার নাম হইল খোলা তবে খোলা তালাকের পরে ইদ্দত পালন করবে তিন তিন মাস ইদ্দতের পরে যদি বুঝতে পারে যে আমাদের ভুল হয়ে গেছে খোলা তালাক নেওয়াটা ওই স্ত্রী যদি আবার আগে স্বামীর কাছে যেতে রাজি হয় তাহলে এটা যায় বুঝতে পারছেন মানে ওই তিন তালাকের পরে তো যায় নাই কিন্তু খোলা তালাকের পরে যায় মাঝখানে কোনো বিয়ে সাদি লাগবে না খোলা তালাকের পরে আবার ইচ্ছা করলে যেতে পারে তবে আমাদের দেশে বর্তমানে যেটা হয় এটা খোলা তালাক না আবার এটার মনে করবেন না যে খোলা তালাক এটা খোলা তালাক না এটা হলো তালাকে তাফিদ তালাকের অনেকগুলো প্রকার আছে তন্মধ্যে একটা তালাকের নাম হলো তালাকে তাফিদ তালাকে তাফিদ মানে স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেওয়া স্ত্রীর কোনো তালাকের ক্ষমতা আল্লাহ পাক স্ত্রী খোলা করতে পারে খোলা তালাক না খোলা আরেক জিনিস অনেকে আবার খোলা তালাক বলে খোলা তালাক না খোলা হলো তাকে তালাকের জন্য কিছু তালাক কিনে নেওয়া মানে খোলাটা হলো তালাক কিনে নেওয়া যে স্বামী তালাক দিচ্ছে না তাকে আমি কিছু টাকা পয়সা দিয়ে তালাকটা কিনে নিলাম ওইটা তালাক না কিন্তু মানে স্ত্রীকে সরাসরি তালাক দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া এটার নাম হলো তালাকে তাফিদ সেটা নাই মানে তার কোন সমস্যা জটিলতা আছে তো সে দুর্বল পুরুষটা স্ত্রীকে এরকম ফাওয়াদ দিতে পারে ইসলামে অনুমোদন দিছে এখন কথা হইল আমাদের দেশে যারা বিয়ে করে এরা সবাই দুর্বল পুরুষ এরা বিয়ের সময় স্ত্রীকে ফাওয়াদ দিয়ে দেয় যে তুমি তোমাকে তালাক দেওয়ার স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হইল এটা এই যে নাকানামা লেখা হয় বিয়ের যে রেজিস্ট্রি হয় সেই রেজিস্ট্রির মধ্যে একটা ঘর আছে যে লেখা আছে আপনি কি আপনার স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দিচ্ছেন কাজী সাহেব কিন্তু কাউকে জিজ্ঞাসা করে না কোনো স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে না যে আপনি কি তালাকের অনুমতি দিচ্ছেন দিবেন না দিবেন না এটা জিজ্ঞাসা করে না না জিজ্ঞাসা করে উনি ওখানে টিক দিয়ে দেয় মানে কাজী সাহেব নিজের থেকেই বাস ওই স্ত্রী অনুমোদন দিয়ে দিছে এই টিক চিহ্নটা কিন্তু রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে তার অর্থ হলো কাজী সাহেবের দিকে যেই দিক কিন্তু আদালত বুঝবে যে আপনি দিছেন যেহেতু আপনি ওখানে স্বাক্ষর করছেন আপনার সিগনেচার আছে সাক্ষী আছে সব আছে এবার আপনার স্ত্রী পাওয়ার পেয়ে গেল তালাক দেওয়ার এই জন্য আমাদের দেশে যে তালাক গুলা হয় এগুলো খোলা না এগুলো হলো তালাকে তফবিদ স্ত্রীকে আপনি ক্ষমতা দিচ্ছেন ওই ক্ষমতার আলোকে উনি তালাক দিচ্ছেন এই জন্য যে স্ত্রী তালাক নামা পাঠাই দেয় স্বামীর কাছে আমাদের দেশে এখন স্বামীরা কিন্তু তালাক খুব কমে দেয় কারণ স্বামী তালাক দিতে গেলে ওই যে মোহর সব দিতে হয় এই জন্য স্বামীরা তালাক দিতে চায় না তো স্ত্রীরা ওই তালাকে তাফিদের ক্ষমতা বলে কাজের মাধ্যমে তালাকের নোটিশ পাঠায় এটা খোলা তালাক না 
এটা তালাক এটা খোলা না বুঝতে হবে এই জন্য এই রকম তালাক হইলে স্ত্রীর পক্ষ থেকে হইলেও আবার পুনরায় তাদের মধ্যে বিয়ে হওয়া যাবে না কিন্তু যদি খোলা হয় তাহলে তাদের মধ্যে বিয়ে হওয়া আবার যাবে এটা হলো খোলা এবং তালাকের মধ্যে পার্থক্য আমরা পরবর্তী তাফসির ইনশাল্লাহ এই এই বিধি বিধানগুলো আলোচনা হবে এই আয়াতটা শেষ করে আমরা তাফসির শেষ করবো আল্লাহ পাক বলতেছেন তালাক প্রাপ্ত নারীর ইদ্দত হবে তিন কুরু সালা সাতা কুরু দেখেন এখানে কত আল্লাহ পাকের হেকমতের কথাবার্তা যারা আমরা আলেম আছি তারা এটা এই আয়াতটা সবাই জানে যে উসুলে ফেখের একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা যে সালা সাতা কুরু কুরুর অর্থ কেউ বলছেন যে হায়েস কেউ বলছেন যে তহর সালা সাতা কুরু তো এখানে দেখেন যারা হায়েস বলছেন তাদের তো সহি যারা তহর বলছেন তাদের তো সহি তাহলে একাধিক মধ্যে সহি হতে পারে এটা তার দলিল এই জন্য একাধিক মাঝহাব একাধিক মত একাধিক গবেষণা এই সবগুলাই সহি এটা অনেকগুলাই সহি হইতে পারে এখানে আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে হায়েজও বলেন নাই তোহরও বলেন নাই বলছেন সালা সাতা পুরু তিন কুরু নারীরা ইদ্দত পালন করবে এখন এখানে অনেক দলিল প্রমাণ দেখবে তো উসুল ফিকার বিশাল অংশ জুড়ে এই আয়াতের নিয়ে ফখিদের মধ্যে আলোচনা যদি তারা আল্লাহর প্রতি এবং আখেরাতের প্রতি ইমানদার হয় তারা যেন তাদের রেহেমের মধ্যে আল্লাহ পাক যা সৃষ্টি করেছেন তা যেন তারা গোপন না করে মানে তালাকের পরে ইদ্দরটার বিধান রাখা হয়েছে এই জন্য যাতে ওই মহিলার গর্বে কোনো সন্তান আছে কিনা এটা সুস্পষ্ট হওয়ার জন্য এই তিন পুরুর বিধান তা আল্লাহ পাক বলতেছেন যদি কোনো স্ত্রীর রেহেমের মধ্যে সন্তান থাকে সেই জন্য এটা কোনো অবস্থায় গোপন না করে যদি তাদের মধ্যে এসলাহের ইচ্ছা থাকে তাহলে এই ক্ষেত্রে স্বামী তাদের স্বামীরাই অগ্রাধিকার হক বেশি যে তারা তাদেরকে ফেরত নিয়ে আসবে অর্থাৎ ফেরত নিয়ে আসবে বলতে এক তালাকের পরে স্বামীরা আবার ওই ইদ্দতের ভিতরে তাকে রাজা আপ করবে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে স্বামীদের যেমন স্ত্রীদের উপরে অধিকার আছে স্ত্রীদেরও ঠিক সম পরিমাণ অধিকার স্বামীদের উপরে আছে তবে ওয়ালির রেজা আলাই আলাই হিন্না দারাজা দুইজনেই একই পোস্টে দুইজনের পোস্ট এক এক পোস্ট দুইজনেই অফিসার এখন দুইজনে যদি একজনের কথা একজনে না শুনে তাহলে সেই অফিস চলবে দুইজনে সমান র্যাঙ্কের হইলেও একজনকে কিন্তু সিনিয়রিটি দিতে হবে একটু কারণ না হয় তার কমান্ড চলবে না তখন সেটা ধ্বংস হয়ে যাবে ওই প্রতিষ্ঠান তো স্বামী স্ত্রী দুইজনে আল্লাহ বলতেছে সমান এখন দুইজনে যে তো সমান স্ত্রী কবে যে আমার কথা তুমি শুনবা স্বামী কবে যে আমার কথা তুমি শুনবা তো ওই পরিবার ধ্বংস হয়ে যাবে আল্লাহ পাক এই জন্য স্বামীকে একটু সিনিয়রিটি দিছেন কারণ স্বাভাবিকভাবে বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামীর বয়স বেশি থাকে এটা আল্লাহ পাকের ক্ষেত্রতেই এরকম তো স্বামী যেহেতু বয়সে বড় তারপরে স্বামী ইনকাম ইনকামের যোগ্যতা আল্লাহ পাক নারীর থেকে স্বামীকে বেশি দিছেন তাহলে অর্থ এই কথাটা আল্লাহ পাক সুরা নেসার মধ্যে বলছেন যে স্বামী অর্থ উপার্জনের দিক থেকে আগানো বয়সের দিক থেকে আগানো বুদ্ধিমত্তা আরও অনেক অনেক দিক থেকে আগানো এই জন্য একটা পরিবার প্রধান হওয়ার জন্য ওই পরিবারের প্রিন্সিপাল হওয়ার জন্য স্বামী যোগ্য আল্লাহ পাকের জন্য বলছে ওয়ালি রেজা আলাই হিন্না দারাজা তবে স্ত্রীদের উপরে স্বামীদের একটা দারাজা আছে আলাদা একটা মর্যাদা আছে স্তর আছে একটা সিনিয়রিটি আছে এই জন্য স্ত্রী পরিবার প্রধান হবে না পরিবার প্রধান হবে কে স্বামী আমাদের একজন সম্মানিত শায়েখ আপনারা সকলে জানেন শায়েখ ডক্টর আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রাহেমাহুল্লাহ তিনি ওই দিন আমতে কাল করেছেন গত বুধবার বুধবার না না মঙ্গলবার হ্যাঁ বুধবার বুধবার সকালে 
তিনি অন্তকাল করেছেন আমাদের অত্র মসজিদে তিনি আলোচনা করেছিলেন আমাদেরকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথাবার্তা তিনি শুনিয়ে গেছেন তার যে খেদমত আল্লাহর দ্বীনের জন্য আমরা এই বাংলা ভাষাবাসী লোকেরা একজন সহি আল্লাহর দ্বীনের দায়ী আমরা হারিয়ে ফেললাম আসলে তিনি এই উম্মার জন্য অনেক দরকার ছিল উম্মার তো আল্লাহ পাক এই যে একটু আগে আমরা আয়াব বললাম যে কোনটা করলাম কর কোনটা অকল্যাণ কর আল্লাহই ভালো জানেন তা আল্লাহ পাক হয়তো ওনাকে নিয়ে যাওয়াটাই কল্যাণকর মনে করেছেন আল্লাহ পাকের কাছে আমরা তো আ করি আল্লাহ পাক যেন তার জিন্দগির সকল গুণাগুলো আল্লাহ মাফ করে দেন আল্লাহ পাক যেন তাকে জান্নাতুল ফের দাউস দান করেন আজাবে কবর থেকে আজাবে নার থেকে আল্লাহ পাক যেন তাকে হেফাজত করেন এবং আল্লাহ পাক যেন তার অবর্তমানে আমরা যে ক্ষতি এই উম্মার হয়েছে সেই ক্ষতি যেন আল্লাহ খুশি নেওয়ার তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক যেন ওই খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর শাইখের মতো আরও এরকম অসংখ্য শায়েখ আল্লাহ যেন বাংলার জমিনে তৈরি করে দেন এরপরে দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় হলো আমাদের তাপসিরগুলো খোদ্বাগুলো এগুলো বর্তমানে আলহামদুলিল্লাহ এগুলো মোবাইলে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এখন আপনি এটা মোবাইলে নিয়ে এই সবগুলো মোবাইলে রাখতে পারবেন তো এটার জন্য আমাদের একজন ভাই এই কাজটা করে দিচ্ছেন ওই ভাইয়ের নাম হলো শহীদুল ইসলাম ইঞ্জিনিয়ার শহীদুল ইসলাম ভাই এই কাজটা করতে গেলে পঞ্চাশ ষাট হাজার টাকা লাগত উনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর কোরআনকে ভালোবেসে তিনি ফ্রি করে দিছেন সুভান ওনাকে আমরা কোনো টাকা পয়সা দিতে হয় নাই এই অ্যাপসটা যদি আপনি মোবাইলে রাখেন এটা গুগলে দিয়ে দেওয়া হবে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন আর এখন আমাদের এই হাসানের কাছে তারপরে শাখাওয়াতের কাছে আছে ওদের থেকে শেয়ার এড করেও আপনি নিতে পারবেন এটার মধ্যে আমাদের একবারে সব তাপসির তারপরে সব খোদ্বা এবং পরবর্তীতে যেগুলো হবে সেগুলো এটার মধ্যে অটোমেটিক চলে যাবে হ্যাঁ এবং এটা অনলাইনে আপনি সরাসরিও দেখতে পারবেন আপনার মোবাইলে নেট থাকলে আপনি এই তাপসির লাইফ সেখানে মোবাইলেও দেখতে পারবেন তো এটা করা তো সুবিধা হয়েছে আমাদের দেশের এখন তো এমন কোনো মানুষ নাই যার হাতে মোবাইল নেই এবং সব দামি দামি ভালো ভালো মোবাইল সবাইয়ের কাছে তো ইন্টারনেট অনেকে দেখা যায় যে কম্পিউটার ল্যাপটপ তো সব শ্রেণীর সবাইয়ের কাছে ওইরকম সব সময় হাতের না গেলে থাকে না কিন্তু মোবাইলটা তো সব সময় আছে তাহলে যে কোনো সময় যে কোনো মুহূর্তে তাফসির শোনা খোদ্বা শোনা দিনী আলোচনা শোনা এটা সহজ করার জন্য বর্তমানে এই পদ্ধতিটা করা হয়েছে তা আমরা আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করি আল্লাহ পাক যেন আমাদের ওই শহীদুল ইসলাম বাইকে আল্লাহ যেন কবুল করেন আল্লাহ পাক তার আব্বা আম্মা মুরব্বিয়া যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন সবাইকে যেন আল্লাহ জান্নাত নসিব করেন আল্লাহ পাক ওই বাইকেও যেন সহি দিনের আল্লাহ হেদায়ত দান করেন তার পরিবার পরিজন সবাইকে যেন আল্লাহ পাক কবুল ও মঞ্জুর করেন এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যে স্বামীর পুরুষত্ব না থাকায় স্বামীর কাছে খোলা করতে না পেরে যদি অন্যত্র বিয়ে হয় তাহলে তাকে যায় হবে না এটা কোনো অবস্থা যায় হবে না এটা এই মানে বাই জানতে চাইছেন খোলা করার খোলা করতেছে না স্বামী তারপরে যদি সে অন্যত্র বিয়ে হয় ওই বিয়ে যায় হবে কি না এটা কোনো অবস্থায় যায় হবে না যখন একজন স্বামীর সাথে আখ সম্পন্ন হবে আখ মানে কি গিরা স্বামীর সাথে একটা গিরা দিলেন ওই গিরা না ছুটাই আরেক জায়গায় গিরা দেওয়া যাবে না বুঝতে পারছেন হ্যাঁ এটা হলো গিরা তালাক হইলো ওই গিরা ছুটানো তো খোলা হলো গিরা ছুটানো তো আপনি গিরা খুললেন না গিরা দিয়ে রাখছেন এক গিরা তো আবার আরেক জায়গায় গিরা দিবেন এটা জায়জ নাই এই জন্য যে কোনো উপায়ে খোলা করেই নিতে হবে ইসলাম তো এখানে বিধান রাখছে আপনার খোলা যদি সে স্বামী ইচ্ছাকৃত না দেয় স্বামী না দিলে আপনি কাজের মাধ্যমে কোর্টের মাধ্যমে আদালতের মাধ্যমে নিতে পারবেন তাহলে কোর্টের মাধ্যমে আপনি কাজের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশন করলেই তো খোলা করতে পারতেছেন তো সে সুবিধা থাকার পরে আপনি কেন অন্য দিকে যাবেন আর তালাকের মশালাগুলো খুব জটিল মশালা জটিল মশালা মানে মশালা জটিল না কিন্তু আমরা সমাজের লোকেরা এটারে জটিল বানাইছি জটিল বানাই এখন তালাকের ব্যাপারে যে ফতোয়াগুলো আসে এই ফতোয়াগুলো ম্যাক্সিমাম মিথ্যা কথা বলে তালাকের জন্য ফতোয়া নিতে আসলে মিথ্যা কথা বলে মানে কোনো রকমে অজুহাত খুঁজে 
যে ইস্তেরিকে রাখা যায় কিনা মানে হুজুর একটা ফতোয়া দিয়ে দিক যে তালাক হ্যাঁ তালাক হয় নাই এই জিনিসটা বের করার জন্য সে মিথ্যা কথা বলে বলে যে আমি কি বলছি তখন কিছু বলতে পারি না তা আপনি ওই অবস্থায় সব খেয়াল আছে আপনি যে তালাক দিচ্ছেন এটাও জানেন ওই অবস্থায় তাই সব খেয়াল আছে আপনি ওই অবস্থায় তালাক দিছেন তা তালাক হবে না কেন তালাক কার্যকর হবেই আপনি ওই অবস্থায় একজন মানুষ মেরে ফেললে যদি বলেন আমি যে মানুষ মারে ফেলছি তাও জানি না তা আপনি কি ছাট পেয়ে যাবেন যে আপনি বেহস হয়ে মানুষ মারি ফেলছেন মানুষ মারার মতো জ্ঞান আছে তালাক দেওয়ার মতো জ্ঞান আছে তাহলে আপনি কিসের বেহস ছিলেন खाली तलाकला जिज्ञासा कर फोन मोबाइल मोबाइल फोन तलाकर मसाला देवर विषय ना এটার সাথে অনেক বিষয় সম্পৃক্ত আছে এটা আপনি সুন্দর করে যিনি তালাক দিছেন উনি যদি ফটো আসান ওনাকে বলবেন যে আপনি সুন্দর করে লেখেন কি কি বলছেন কখন বলছেন কেমনে বলছেন কি হয়েছে সব লেখেন সুন্দর করে লেখে আপনি একটা যেখানে ফটোয়া দেওয়া হয় এরকম একটা ফটোয়া সেন্টারে ফটোয়া কেন্দ্রে একজন মুক্তি সাহেবের কাছে দেন ওখান থেকে আপনি লিখিতভাবে জবাব নেবেন এজন্য তালাকের বিষয়ে ওই মোবাইল করে জিজ্ঞাসা করে কথাবার্তা এগুলোর মাধ্যমে তালাকের ফয়সালা চাইবেন না ফয়সালা দেওয়াও যাবে না এটা লিখিতভাবে ফয়সালা চাইবেন লিখিতভাবেই দেওয়া হবে এবং এটার সাথে রাষ্ট্রীয় আইনেরও অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে এটা যে মুক্তি লিখিত দিবেন তিনি বুঝবেন যে এটা কিভাবে কি দিতে হবে এই জন্য এটা মৌখিকভাবে দেওয়ার বিষয় না এই বিষয়টা আপনারা খেয়াল রাখবেন সুহান আকাল্লাহ মাহমদিকা সরওয়াল্লাহ